வெல்கம் டு குழஞ்சப்பாய் சீக்கிரம் மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாதத்துடைய மொத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸும் பார்க்க போகிறோம் மொத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டானது தான் ஆனால் எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதோ அதை நான் வந்து குறிப்பிடுறேன் அப்போ நீங்கள் வந்து அது ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்த்துக்கங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோடைய நோட்ஸ் எல்லாமே கீழே பிடிஎஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதெல்லாமே கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிச்சிங்க அப்புறம் நம்ம டெலகிராம் குரூப் லிங்க்மே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதுலேயுமே கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிங்க நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் டெய்லியுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிசஸ் கண்ட் பண்ணி வரும் நீங்களுமே ஜாயின் பண்ணி அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க இதே மாதிரி நம்ம டெய்லியுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போட்டுருக்கோம் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோடைய பிடிஎஃப்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருவோம் ஓகே சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தற்போது பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி எத்தனையாவது தவணை நிதி வழங்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் பதினொன்று ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி கீழே பதினொன்றாவது தவணை நிதி வந்து வழங்கியிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா சிம்லாவில் ஏழை நல மாநாடு அப்படிங்கிற ஒரு மாநாடு நடைபெற்றது அதில் தான் இந்த பதினொன்றாவது தவணை நிதியை வழங்கியிருக்காங்க இதில் நாடு முழுவதும் பத்து கோடி விவசாயிங்களுக்கு இருபத்தொன்னாயிரம் கோடி நிதி வழங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது ஆனால் ஏழை நல மாநாடு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு பாருங்கள் சிம்லாவில் நடைபெற்றிருக்கு இமாச்சல பிரதேசத்துடைய தலைநகரான சிம்லாவில் நடைபெற்றிருக்கு இந்த இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி அப்படிங்கிறது தான் இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பரில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இதோடைய பயனாளிகள் விவசாயிகள் அதாவது விவசாயிங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து வழங்குவாங்க மூன்று தவணையில் இரண்டாயிரம் 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 அப்படிங்கிற மாதிரி வழங்குவாங்க இதில் முதல் தவணை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரியில் வழங்கினாங்க இப்போ பதினொன்றாவது தவணை வந்து வழங்கியிருந்தாங்க ஓகே அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி எவ்வளவாக இருந்தது இதுக்கான ஆன்சர் எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் மொத்த பொருளாதார சாரி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வந்து எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக இருந்திருக்கு ஆனால் இது பற்றிய கணிப்புகள் சில முக்கியமான நிறுவ நிறுவனங்கள் வங்கிகள்லாம் கணிப்புகள் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல அது எந்த அளவு உண்மையாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணிப்பு வச்சுருந்தாங்க சர்வதேச நாணய நிதியம் ஒன்பது சதவீதம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணிப்பு வச்சுருந்தாங்க நம்மளுடைய ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எட்டு புள்ளி ஐந்து எட்டு புள்ளி இரண்டுலேருந்து எட்டு புள்ளி ஐந்து வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணிப்பு வச்சுருந்தாங்க இப்போது உண்மையாகவே எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் தான் நம்முடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியாக இருந்திருக்கு அடுத்தது இது அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஐபிஎஸ்ஏ ஜூடோ கிராண்ட்ரிக்ஸ் விருது வென்ற முதல் இந்தியர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ஜூடோகோ கபில் பர்மர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஐபிஎஸ்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு சர்வதேச அளவிலான ஜூடோ போட்டியில் ஜூடோகோ கபில் பர்மர் அப்படிங்கிற இந்தியர் தான் முதன் முதல்ல வென்றிருக்காரு இந்த போட்டி வந்து கஜகஸ்தான் நாட்டில் நடைபெற்றது அடுத்தது இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலக பால் தினம் எனக்கு அப்படின்னா ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தான் இந்த வருஷத்துக்கான இப்போ கருப்பொருள் என்னென்னா டெய்ரி நெட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த பா பால் பண்ணைகள் இந்த மாதிரி இடங்கள்லேருந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மீத்தேன் கேஸ்லாம் வந்து நம்மளுடைய எக்னா சாரி நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டை நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலை பொல்யூட் பண்ணாமல் இருக்கணும் சுற்றுச்சூழலாம் மாசுபடுத்தாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான தினமாக தான் இதை வந்து கருப்பொருளாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து மே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து மேயே இதை தொடங்கிட்டாங்க இது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கீழே ரெண்டு திட்டம் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா இது என்னென்னா ஆயுள் காப்பீடு திட்டம் இந்த ஆயுள் காப்பீடு திட்டத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க முன்னாடி எல்லாம் முந்நூற்றி முப்பது ரூபா கட்டிகிட்டு இருந்தால் போதும் இதில் வந்து பதினெட்டு வயதுலேருந்து ஐம்பது வயது வரைக்கும் இணைஞ்சிக்கலாம் இவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா இரண்டு லட்சம் ரூபா வந்து கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க முன்னாடி முந்நூற்றி முப்பது ரூபா ஒரு வருஷம் கட்டினா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ என்ன நம்ம இதை நியூஸில் பார்க்குறோன்னா இப்போ இதை நானூற்றி நாப் நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபாவாக
அந்த மாதிரி வாழ்நாள் சான்றிதழ் கொடுத்தாங்கன்னா தான் அவங்க உயிரோடு இருக்காங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் அதனால் அவங்களுக்கு வழக்கம் மாதிரியே வழக்கம் போலேயே அவங்களுக்கு வந்து ஓய்வூதியம் வழங்கிட்டே இருப்பாங்க இனிமேல் அவங்க அதுக்காக வாழ்நாள் சான்றிதழ் பெறதுக்காக தபால் துறை கூடயே ஒப்பந்தம் பண்ணிடுறாங்க அதனால் அவங்க வாழ்நாள் சந்ததை வந்து வீட்டுக்கே தபால் மூலமாகவே வந்துடும் இது வரைக்கும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு வேறு ஒரு இடத்துக்கு அதுக்கு வேண்டி போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து அவங்களுடைய வீட்டிலேயே தபால் மூலமாக அவங்களுடைய வாழ்நாள் சந்ததில் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க அப்புறம் மெட்ராஸ் நிதம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கல்வி சான்றிதழை ஒப்பந்தமாக மேற்கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது சில நிறுவனங்கள் எல்லாமே வேலைக்கு சேர்த்துக்கும் போது உங்களுடைய மார்க் ஷீட்டு தாங்க நீங்கள் பாதியிலேருந்து வேலைக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மார்க் ஷீட்டை வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் மிரட்டுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி மெட்ராஸ் உயர் நிதிமன்றம் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது படுகர் சமுதாய சமுதாயத்திலிருந்து கப்பல் படையில் அதிகாரியாக மீரா அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க தேவை செஞ்சாங்க அது முக்கியத்துவம் கிடையாது ஆனால் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா புகையிலேயே சிறப்பாக கட்டுப்படுத்துறதுக்காக உலக சுகாதார அமைப்புடைய விருதை ஜார்க்கண்ட் பெறுது ஓகேவா இந்த மாநிலம் பெறுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டா கேட்பாங்க ஜார்க்கண்ட் தான் பெறுது ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா இட்டாலி இடையேயான பதினொன்றாவது இராணுவ ஒத்துழைப்பு குழு கூட்டம் எங்கு நடைபெறுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் ரோம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியில் இருக்கிற ரோமில் தான் இந்த கூட்டம் நடைபெறுது இல்லை எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இந்தியா இட்டாலி இந்தியா இட்டாலி இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே இருக்க இராணுவ கூட்டுறவை இன்னும் எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான திட்டம் தான் எழுதி தீட்டுவாங்க ஓகே அடுத்தது தற்போது மித்தாலி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையே தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் வங்காளதேசம் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்தியாவுக்கும் வங்காளதேசத்துக்கு இடையில் மித்தாலி எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெயினை வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற மேற்கு வங்காளத்தையும் வெஸ்ட் பெங் சாரி வங்காளதேசத்துடைய தலைநகரான டாக்காவையும் இது இணைக்கும் இப்போ இந்திய ரயில்வே அமைச்சர் யார் அப்படின்னா அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர் தான் இதை தொடங்கி வச்சுருக்காரு அடுத்தது சர்வதேச பெற்றோர்கள் தினம் இன்றைக்கி அப்படின்னா ஜூன் ஒன்றாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் குடும்ப விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது தான் அதுவே சர்வதேச குடும்ப தினம் அப்படின்னு வேற ஒரு தினம் இருக்குது அது மே பதினைந்தாம் தேதி ரெண்டுலையுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அடுத்தது ஆஸ்திரேலியாவுடைய புதிய பிரதமராக ஆண்டனி அல்பனேசி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார் ஆஸ்திரேலியாவுடைய தலைநகரம் கேன்பரா அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது தற்போது மரணமடைந்த இந்திய விடுதலைக்கு போராடிய வீரமங்கை யார் இதுக்கான ஆன்சர் அஞ்சலை பொன்னுசாமி அம்மாள் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க என்னென்னா மலேசியாவில் பிறந்து மலேசியாவில் வாழ்ந்து மலேசியாவில் இறந்திருக்காங்க ஆனாலும் இவங்க இந்தியாவுடைய விடுதலைக்காக போராடியிருக்காங்க ஓகேவா இவங்க இப்போ மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க இவங்க நம்ம நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் உடைய ஜான்சி ராணி அப்படிங்கிற படைப்பிரிவு நம்ம பார்த்துருப்போம் பெண்கள் படைப்பிரிவு தான் ஜான்சி ராணி படைப்பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் இவங்க வந்து பணியாற்றிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது சாஸ்திரா சீமாபால் அமைப்பின் இயக்குநராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் தாசன் இது ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரா சீமாபால் அப்படிங்கிற ஒரு படைப்பிரிவு இருக்கு இதில் இதனுடைய பணி என்ன அப்படின்னா நேபாள் பூட்டான் பார்டரில் இந்தியாவிலிருந்து அந்த எல்லையை பாதுகாப்பாங்க இந்திய வீரர்கள் நேபாள் பூட்டான் எல்லையில் ஏதாவது தாக்குதல் நடக்குதா அப்படிங்கிறத பாதுகாப்பாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் இந்த சாஸ்திரா சீமாபால் வந்து உருவாக்கப்பட்டது அதில் இப்போ தலைவராக தாசன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர நியம நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேசிய தகவல் மைய இயக்குநராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ராஜேஷ் கர்ரா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து தேசிய தகவல் மையம் அப்படிங்கிற ஒரு மையம் இருக்குது இதோடைய பணி என்ன அப்படின்னா அரசு ஏதாவது குடிமக்கள் சம்மந்தமான தகவல் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த அமைப்பு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி குடிமக்கள் ஏதாவது அரசு சம்மந்தமான தகவல் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதையுமே குடிமக்களுக்காக ஏற்பாடு கொடு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாங்க இதோடைய தலைமையகம் புதுடெல்லியில் இருக்குது ஓகே அடுத்தது இந்தியாவில் அதிகமாக கோயில் உள்ள மாநிலம் எது அப்படின்னா தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவில் அதிகமாக கோயில் உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு இரண்டாவது அதிகமாக கோயில் உள்ள மாநிலம் மகாராஷ்டிரா இது பாம்பே ஐஐடி மாணவர்களுடைய ஆராய்ச்சி முடிவு அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ளாக் கோட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் ஒரு சில சட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அதில் வந்து என்ன இருக்கும்னா நம்ம இந்தியா கூடிய வந்து எந்த மாதிரி மரியாதை கொடுக்கணும் எந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் சில திருத்தங்கள் பண்ணி புதுசாக ரெண்டு விஷயத்தை சேர்த்துருக்காங்க என்னென்னா இனிமேல் இயந்திரத்தில்
ஓகே அடுத்தது இதுவும் முக்கியமானது நமக்கு மாநில மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனை வாரியம் அப்படிங்கிற ஒரு வாரியத்தை வந்து அமைச்சிருந்தாங்க இதோடைய தலைவராக நம்மளுடைய சிஎம் மு க ஸ்டாலினே செயல்பட போகிறார் அடுத்தது தற்போது எந்த நாடு தனது பெயரை மாற்ற முடிவு எடுத்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் துருக்கி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது துருக்கி நாடு வந்து தர்க்கி அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்ற போகிறாங்க இதுக்காக ஐநாவுக்கு அவங்க கடிதம் அனுப்பியிருந்தாங்க ஐநாவுமே ஓகேப்பா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் திருப்பி அனுப்பியிருந்தாங்க எதனால் தர்க்கி அதாவது துருக்கி அப்படிங்கிற பேரை மாற்றுறாங்கன்னா இங்கிலீஷில் துருக்கியை டர்க்கி அப்படிம்பாங்க டர்க்கி அப்படின்னா வான்கோழி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஒரு பறவையுடைய பேரில் அவங்க நாடு இருக்கிறது அவங்க விரும்பலை ஆனால் பேரை மாற்ற போகிறாங்க துருக்கியுடைய தலைநகரம் அங்காரா அப்படிங்கிறது ஓகேவா அடுத்தது கலைஞர் எழுதுகோள் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ஐ சண்முகநாதன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கலைஞர் எழுதுகோல் விருது அப்படிங்கிற ஒரு விருது இந்த வருஷத்துலேருந்து கொடுக்க போகிறாங்க இதில் ஐ சண்முகநாதன் இந்த விருது இந்த வாட்டி பெறுறாரு இவர் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் அப்புறம் கலை வித்தகர் விருது அப்படிங்கிற ஒரு விருதம் வழங்குறாங்க இதை ஆரூர் தாசன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பெறுறாரு இவர் ஒரு வசன கர்த்தா அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இதே மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கிரீ டிஎன்பிஎஸ் குரூப் டூ எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க சரி அதை பார்க்கலாம் தமிழக அரசின் மாநில கல்விக் கொள்கையை வகுப்பதற்கு யாருடைய தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் முருகேசன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முருகேசன் அப்படிங்கிறவர் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்துடைய முன்னாள் தலைமை நீதிபதி இவருடைய தலைமையில் தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாநில கல்விக் கொள்கை அமைக்கிறதுக்காக ஒரு குழுவை நம்மளே தமிழக அரசு உருவாக்கியிருந்தாங்க மொத்தமாக பதிமூன்று பேர் அடங்கிய ஒரு குழுவை உருவாக்கியிருந்தாங்க ஓகேவா இப்போது மத்திய அரசுடைய தேசிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி இருபதை தமிழக அரசு எதிர்க்கிறான் ஓகேவா நம்ம எதிர்க்கிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக குஜராத் மாநிலத்தில் தேசிய கல்வி அமைச்சர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது அதில் வந்து இந்த மா மத்திய அரசுடைய தேசிய கல்விக் கொள்கையை பற்றி விவாதிக்கிறதா இருந்தாங்க அதனால் நம்முடைய தமிழக அரசு அதில் கலந்துகல்ல நம்முடைய கல்வித்துறை அமைச்சர்கள் அதில் கலந்துகல ஓகேவா ஆனால் நம்முடைய எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேசிய கல்வி அமைச்சர்கள் மாநாடு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்பாங்க குஜராத்தில் நடைபெற்றது ஓகேவா இப்போது நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னா தர்மேந்திர பிரதான் அடுத்தது இந்தியாவின் முதல் தனியார் விண்கல தயாரிப்பு மையம் எங்கு திறக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் பெங்களூர் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் ஐஎஸ்ஆர்ஓ தான் விண்கலங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இந்தியாவில் முதன் முதலாக பெங்களூரில் ஒரு நிறுவனம் தனியாராகவே விண்கலங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க கர்நாடகாவில் தான் பெங்களூர் இருக்குது இதான் ஆனந்த் டெக்னாலஜிஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் பண்ணுறாங்க அப்புறம் தெலுங்கானா உருவாக்க தினம் ஜூன் இரண்டாம் சாரி ஜூன் இரண்டாம் தேதி தான் கரெக்ட் இப்போது தெலங்கானா வந்து ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்துலேருந்து பிரிஞ்சுது அப்புறம் பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஆசியாவின் மிகப்பெரிய திரவ கண்ணாடி தொலை நோக்கியை நிறுவிய நாடு எது இதுக்கான ஆன்சர் இந்தியா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து திரவ கண்ணாடி தொலை நோக்கி அப்படிங்கிறது திரவங்களை வச்சு தொலை நோக்கியில் ஒரு மாதிரி பண்ணுறாங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் தொலை நோக்கி தான் இதுக்கு அவங்க வச்சுருக்க பேர் என்ன என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லிக்விட் மெரட் டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறது இது இமயமலையில் ஆரியபட்டா ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அப்சர்வேஷனல் சயின்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இருக்குது ஓகேவா உத்தராகண்டில் நைனிட்டலில் இமயமலை இருக்கிற பகுதியில் இது இருக்குது அங்கே தான் இது நிறுவிருக்காங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போது உலகின் மிக வேகமான மீத்திறன் கணினி எது இதுக்கான ஆன்சர் ஃப்ரான்டியர் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீத்திறன் கணினி அப்படின்னா நீங்கள் தமிழில் படிச்சிருப்பீங்க சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறதுதான் உலகத்திலே ரொம்ப ஸ்பீடானது அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஃப்ரான்டியர் அப்படிங்கிற சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தான் இதோடைய திறன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் பெட்டா ஃப்ளாப்ஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டருடைய திறனை பெட்டா ஃப்ளாப்ஸில் தான் சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஃபுக்காக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் ரொம்ப வேகமானதாக இருந்தது அது நானூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பெட்டா ஃப்ளாப் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அது இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஓகேவா இந்தியாவிலே மிக வேகமான சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் எது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க எது அப்படின்னா பரம் சித்தி ஏஐ அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய வேகம் பாருங்கள் ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஆறு ஏழு பெட்டா ஃப்ளாப்ஸ் தான் அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான படகு பந்தய உலக கோப்பையில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் பிரச்சி யாதவ் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக இந்த படகு போட்டியெல்லாம் வைப்பாங்கல்ல படகு பந்தயம் இதில் இந்தியாவை சார்ந்த ஒருத்தவங்க இப்போ தான் முதன் மூலாக ஜெயிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய பேர் பிரச்சி யாதவ் இவங்க வந்து வெண்கல பதக்கம் ஜெயிச்சிருக்காங்க
அறுபத்தஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கேஷ்லெஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா கூகுள் பே ஃபோன்பேல காசு அனுப்புகிறோம் இல்லை அதுதான் இப்போ நாற்பது சதவீதமாக இருக்குது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது சென்னையுடைய முதல் பூ கண்காட்சி வந்து தொடங்கியிருந்தாங்க எங்கே அப்படின்னா கலைவாணர் அரங்கத்தில் தொடங்கியிருந்தாங்க சென்னையில் கலைவாணர் அரங்கத்தில் இதை தொடங்கி வச்சுருந்தாங்க எதுக்காக அப்படின்னா முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியுடைய தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது பிறந்தநாள் நினைவாக இதை தொடங்கி வச்சுருந்தாங்க அடுத்தது இது முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரதம மந்திரியின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்க திட்டம் வந்து எந்த ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தான் இரண்டாயிரத்தி எட்டுல இதை தொடங்கினாங்க இதுல இந்தியாவில் இருக்கிற இளைஞர்களை வேலை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்குறதுக்காக இதை தொடங்கினாங்க இது எப்படி வழங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் தொடங்குறதுக்காக கடன் வழங்குவாங்க இதை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் நீட்டிச்சிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிச்சுருங்க தற்போது சர்க்கரை உற்பத்தியில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது இதுக்கான ஆன்சர் மகாராஷ்டிரா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்தியாலேயே எந்த மாநிலத்தில் சர்க்கரை வந்து அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா தான் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு நிதியாண்டில் முதல் இடத்துல மகாராஷ்டிரா இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி உத்தரப்பிரதேசம் தான் இந்த இடத்துல முதல் இடமாக ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்தது அதை பின்னுக்கு தள்ளி இவன் மகாராஷ்டிரா முதல் இடத்துக்கு வந்துட்டு அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவின் முதல் காற்று சூரிய சக்தி கலப்பு மின் நிலையம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் ராஜஸ்தான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஜஸ்தானில் ஜெய்சல்மர் அப்படிங்கிற இடத்துல இது தொடங்கியிருக்காங்க மொத்தமாக முன்னூற்றி தொண்ணூறு மெகாவாட் இதை அதானி கிரீன் எனர்ஜி லிமிடெட் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நிதியாண்டில் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் நாங்கள் வட்டி வழங்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலாக சுற்றுலா பயணிகளுக்காக சொகுசு கப்பல் திட்டம் தொடங்கியிருந்தாங்க எங்கே அப்படின்னா சென்னையில் தான் தொடங்கியிருந்தாங்க இது இரண்டு திட்டங்களாக செயல்படும் ஒன்று சென்னை துறைமுகத்திலேருந்து புதுச்சேரிக்கு போவோம் இன்னொன்று சென்னை சென்னை துறைமுகத்திலேருந்து விசாகப்பட்டினத்துக்கு வரைக்கும் போவோம் ஓகேவா இதை கோடிலா கப்பல் நிறுவனம் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் இந்த இதை பண்ணுறாங்க ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடிக்கடி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சாரி இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டின்படி குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் எவ்வளவாக உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் இருபத்தெட்டு ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் குழந்தைங்க பிறகுறாங்க அப்படின்னா அதில் எத்தனை குழந்தைங்க இறக்குறாங்க ஊட்டச்சத்து குறைபாடுனால இந்த மாதிரியெல்லாம் ஓகே அதில் வந்து இந்தியாவில் இருபத்தெட்டு குழந்தைங்க இரண்டாயிரத்தி இருபது படி இறக்குறாங்க உலக அளவில் இருபத்தி ஏழு பேர் இறக்குறாங்க இந்தியா அளவில் இருபத்தெட்டு பேர் இறக்காங்க இப்படி பார்க்கும்போது இந்தியா அளவில் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு குழந்தையில் ஒரு குழந்த ஒரு குழந்த அதோடைய முதல் பிறந்த நாளுக்குள்ளாடி இறக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதே நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் குழந்தைங்க பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அதில் நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது குழந்தைங்க இறந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது ரொம்பவே கம்மியாயிட்டு இல்லை ஊரக பகுதிகளில் இப்போ ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு முப்பத்தி ஒரு குழந்தைங்க இறக்குறாங்க நகர பகுதிகளில் பத்தொம்பது குழந்தைங்க இறக்குறாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமானது தமிழ்நாட்டில் எத்தனை குழந்தைங்க இறக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஆயிரம் குழந்தைங்களுக்கு பதிமூணு குழந்தைங்க தமிழ்நாட்டில் இறக்குறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க அதிகமாக மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்க குழந்தைங்க இறக்குறாங்க குறைவாக மிசோரம் மாநிலத்தில் இருக்க குழந்தைங்க இறக்குறாங்க அடுத்தது ட்ராம் ஆயில் இன் பஞ்சாப் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ப்ளூ ஸ்டார் இன் அனி அண்ட் இன்சைடர் ஸ்டோரி அப்படிங்கிற புத்தகத்தை ரமேஷ் இந்தர் சிங் அப்படிங்கிறது எழுதியிருக்காரு இது ஆப்ரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார் டைமில் அதுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கப்புறமும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் நடந்தது அப்படிங்கிற பற்றி எழுதியிருக்காரு அடுத்தது உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் எனக்கு அப்படின்னா ஜூன் ஐந்தாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் ஒரே ஒரு பூமி அப்படிங்கிறது தான் அதாவது ஒரு பூமி தான்ப்பா இருக்குது பத்திரமா பார்த்துங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இதே மாதிரி முக்கியமான தினங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இதுலேயுமே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது உலக காடுகள் தினம் எனக்குனா மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக நீர் தினம் மார்ச் இருபத்தி ரெ இரண்டாம் தேதி உலக பூமி தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி உலக பல்லுயிர் பெருக்க தினம் மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது அதனால கன்ஃபியூஸாக ஆகக்கூடியது ஓகேவா இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் எழுதணும் அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமானது உலகின் முதல் மீன்பிடி பூனை கணக்கெடுப்பு எங்கு நடைபெற்றது இதுக்கான ஆன்சர் ஒடிசா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பூனை வந்து மீன் பிடிச்சி சாப்பிடும் உலகத்திலேயே முதன் முதலாக மீன்பிடி பூனைகள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல
French Open Tennis போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ரஃபேல் நடால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி நடைபெறுது இது கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டிகள்லாம் ஒன்று இதில் ரஃபேல் நடால் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காரு இவர் இந்த போட்டி வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்க பாரிஸில் நடைபெற்றது ரஃபேல் நடால் வந்து ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் வந்து சாம்பியன்ஷிப் ஆகிருக்காரு வென்றிருக்காரு அதே ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் போட்டியில் மகளிர் பிரிவில் ஈகா சேட்டக் வந்து சாம்பியன் ஆகிருக்காங்க இவங்க தான் இப்போது உலகத்திலே இருக்க டென்னிஸில் நம்பர் ஒன் வீராங்கனை பெண்களில் ஓகே அடுத்தது சீனா உருவாக்கும் விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தின் பெயர் என்ன இதுக்கான ஆன்சர் தியாங்காங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீனா வந்து ஒரு விண்வெளி ஆய்வு மையம் வந்து உருவாக்குறாங்க அதோடைய பேர் தியாங்காங் அப்படிங்கிறது இதில் இதோடைய இறு இறுதி கட்ட பணிகளை நிறைவேற்றுறதுக்காக மூன்று விண்வெளி வீரர்களை சீனா அனுப்பியிருந்தாங்க இந்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த மூன்று விண்வெளி வீரர்கள் வந்து தங்கியிருந்தாங்க இவங்க ஆறு மாதம் பணி புரிந்து ஏப்ரல் இந்த வருஷம் தான் பூமிக்கு வந்தாங்க இப்போ மறுபடியும் மூணு பேரை அனுப்பியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஏப்ரலில் ஒரு மூன்று பேர் திரும்பி வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்ல அவங்க ஆறு மாதம் தங்கி வந்தாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி விண்வெளியில் வீரர்கள் தங்கியிருக்கிறது அதிக காலம் பண்ணது அதுதான் முதன் முறை ஓகேவா இப்போது சீனா அது கட்டிட்டுருக்காங்க தியாங்காங் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது உலக அளவில் ஒரே ஒரு சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் தான் இருக்கு அந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்கல்ல அதுதான் இதோடைய பேரே சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் தான் இதை நிறுவிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இதுதான் இப்போ இருக்க உலகத்தில் இருக்கிற ஒரே விண்வெளி ஆய்வகம் இது பல நாடுகளுடைய கூட்டு முயற்சியில் தான் வந்து ஏவுனாங்க ஆனால் இதை இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து நாசா அழிக்க போகிறாங்க இதனால் அழிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா இதோடைய எண்பது சதவீதமான பாகங்கள் எல்லாமே செயலிழந்து போயிட்டு அதில் அது தானாகவே பூமியில் விழப்போகுது அதனால் அது தானாகவே விழுறதை விட நம்ம வந்து அதை கடலில் முங்கு வச்சு அழைக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி நாசா முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ் சம்பிரதி எக்ஸ் என்னும் கூட்டு பயிற்சி இந்தியா எந்த நாட்டுடன் நடத்துகிறது இதுக்கான ஆன்சர் வங்காளதேசம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி ஏதாவது கூட்டு பயிற்சி நம்ம பார்த்தோம்னா மூன்று விஷயங்கள் நோட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் அது எந்தெந்த நாடுகளுக்கு இடையே நடக்குது அப்படிங்கிறது இந்தியா வங்காளதேசத்துக்கு இடையே நடைபெறுது இரண்டாவது இது எந்த விதமான கூட்டு பயிற்சி அப்படிங்கிறது இது ஒரு இராணுவ கூட்டு பயிற்சி மூணாவது அது எங்கே நடைபெறுது அப்படிங்கிறது இது வங்காளதேசத்தில் நடைபெறுது இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமில் அப்புறம் தமிழ்நாடு போலீஸ் எக்ஸாமில் எல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன கேட்பாங்கன்னா எக்ஸாம் பிரதி வந்து எந்தெந்த நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெறுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்பாங்க இதே எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது எந்த விதமான பயிற்சி இது எங்கே நடைபெற்றது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்பாங்க அடுத்தது இதே மாதிரி இன்னொரு பயிற்சி கூட நடைபெற்றது எக்ஸ் போங்கோ சாகர் அப்படிங்கிற பயிற்சி தான் இது இந்தியாவுக்கும் வங்காள தேசத்துக்கு இடையில் நடைபெற்றது இது ஒரு கடற்படை கூட்டு பயிற்சி இப்போ வந்து இது இரண்டு கட்டமாக நடைபெற்றது இதோடைய துறைமுக பிரிவு வங்காள தேசத்தில் நடைபெற்றது இதோடைய கடல் பிரிவு வங்காள விரிகுடாவில் நடைபெற்றது அடுத்தது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நடத்திய முதல் சர்வதேச ஹேக்கத்தான் ஹேர் பிங்கர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நிறுவனம் எது இதுக்கான ஆன்சர் டோன் டேக் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரிசர்வ் வங்கி வந்து இந்த மாதிரி ஹேக்கத்தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று நடத்தியிருக்காங்க ஹேக்கத்தான் அப்படின்னா என்னென்னா ஏதாவது புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்குறது தான் போட்டி வச்சு ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இதே மாதிரி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நடத்ததே கிடையாது இதான் முதன் முதலாக நடத்தினாங்க அதில் டோன் டேக் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வெற்றி பெற்றது இதை போன வருஷம் நவம்பரே நடத்திட்டாங்க டிஜிட் சிறந்த டிஜிட்டல் கட்டணங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருப்பொருள் கீழே போட்டி நடத்தினாங்க இல்லை டோன் டேக் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து டோட் டேக் அப்படிங்கிற கருவி வந்து வெற்றி பெற்றது இது பெங்களூரை சார்ந்த நிறுவனம் இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபோன்பே கூகுள் பேல எல்லாம் காசு சென்ட் பண்ணுறோம்ல இதில் இது ஒரு சின்ன மிஷின் மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மிஷின் பக்கத்தில் உங்கள் ஃபோனை கொண்டு போனாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே உங்கள் ஃபோனுக்கு மெசேஜ் வரும் நீங்கள் எவ்வளோ ரூபா காசு அனுப்பணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் கேட்கும் நீங்கள் வந்து அனுப்பிக்கலாம் உங்கள் இது காசு அனுப்புறதுக்கான ஒரு இது அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் முதல் பெண் தலைமை செயல் அதிகா செயல் அதிகாரி மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக பதவியேற்றவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் மணிமேகலை யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுடைய முக்கியமான ஒரு வங்கி இதில் வந்து இவங்களுடைய பதவி காலம் மூன்று ஆண்டுகளாக இருக்கும் இதோடைய தலைமையகம் மும்பையில் இருக்குது இதே மாதிரி எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கூட ஐசிஐசி வங்கி வந்து பிரைவேட் பேங்காக கவர்மெண்ட் பேங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இதுவும் பார்த்து வச்சுங்க யூபிஐ வ
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு குள்ளாடி என் மொத்தமாக இருபது சதவீதமாக கலந்து முடிச்சிடுவோம் ஓகே அடுத்தது ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இமாச்சல பிரதேசம் வந்து ஒருமுறை பயன்படுத்தும் நெகிழிக்கு தடை அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருந்தாங்க தமிழ்நாடு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேயே தடை விதிச்சிருந்தாங்க ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென்னிந்தியாவின் முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அருங்காட்சியகம் எங்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் சென்னை அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரு அருங்காட்சியகம் வந்து சென்னையில் இருக்கிற கிரா காமராஜர் சாலையில் அமைச்சிருக்காங்க இதுக்கான பேர் அவங்க அனைத்தும் சாத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க இதோடைய மதிப்பு ஒரு கோடி இது மட்டும் இல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஒரு மாதிரி இல்லம் கூட அப்படி வச்சுருந்தாங்க அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏற்றமான ஒரு இல்லம் வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேவா அடுத்தது இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்துருந்தோம் என்னென்னா தமிழக முதல்வர் தலைமையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனை வாரியம் வந்து அமைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது அடுத்தது இந்தியாவின் முதல் ஏசி ரயில் முனையம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் பெங்களூரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஏசி ரயில் முனையம் அப்படின்னா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எது வந்து ஃபுல்லுமே ஏசி செட் பண்ணி கொடுக்குறது இதுதான் இந்தியாவில் முதன் முதலாக பண்ணியிருக்காங்க கர்நாடகாவில் தான் பெங்களூர் இருக்குது அங்கே இருக்கிற விஸ்வேஸ் விஸ்வேஸ்வரையா ரயில் நிலையத்தில் தான் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க இது சர்வதேச விமான நிலைய அளவில் ஃபுல்லுமே ஏசி செட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரயில் நிலையத்தில் ஓகே அடுத்தது பார்வையற்றோரும் அறியும் வகையில் எத்தனை சிறப்பு நாணயங்களை பிரதமர் வெளியிட்டார் இதுக்கான ஆன்சர் ஐந்து ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் இந்த நாணயங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய பிரதமர் வந்து வெளியிட்டார் இதில் பார்வையற்றோர் கூட யூஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அசாதா கா அசாதிகா அம்ரித் மகோத்சவ் நினைவுடைய நிகழ்வுடைய நினைவாக இதை வெளியிட்டிருக்காரு அசாதிகா அம்ரித் மகோத்சவ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க அது இந்தியாவுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின விழா தான் இந்த வருஷம் நம்ம கொண்டாட போகிறது அதோடைய நினைவாக நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அதில் இதுவும் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜன் சமர்த் அப்படிங்கிற ஒரு இணையதள வசதியும் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஜன் சமர்த் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம கவர்மெண்டுடைய பனிரெண்டு விதமான திட்டங்களை ஒரே வெப்சைட்டில் அறிகிறதுக்காக ஒரு இணையதளம் அடுத்தது இந்தியாவில் பேட்டி பட் பச்சாவோ பேட்டி பதாவோ திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது இதுக்கான ஆன்சர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி பதவோ அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட் தொடங்கினாங்க அந்த வருஷமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் தொடங்கினாங்க ஓகேவா அப்போ அதை தொடங்கி செயல்படுத்தியிருந்தாங்க இது என்ன அப்படின்னா இது இந்த திட்டத்துடைய நோக்கம் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டைமில் எல்லாம் பெண் குழந்தைங்களாம் அதிகமாக பெண் குழந்தைங்க பிறந்தனாலே அதிகமாக கொண்டுகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் பெண் குழந்தைங்க பிறந்தனாலும் அவங்கள படிக்க வைக்காம இருந்தாங்க ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இதை தொடங்கினாங்க கடலூரில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அந்த டைம்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் அப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பத்து மாவட்டங்களை விரிவுபடுத்தினாங்க ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் வழங்கி பெண் குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக உதவி பண்ணுற மாதிரி கவர்மெண்ட் வழங்கியிருந்தாங்க இப்போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மாவட்டத்துக்கும் அதை விரிவுபடுத்த போகிறாங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் முப்பது லட்ச ரூபா வந்து வழங்குவாங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா அடுத்தது உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் என்னைக்குன்னா ஜூன் ஏழாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் பாதுகாப்பு பாதுகாப்பான உணவு சிறந்த ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னா நான்காவது மாநில உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு அப்படிங்கிறத நம்முடைய இந்திய அரசு வெளியிட்டிருந்தாங்க இதில் தமிழகம் தான் முதல் இடத்துல இருக்குது இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது குஜராத் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது மகாராஷ்டிரா இது உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்துடைய ரிப்போர்ட் அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் முதன் முறையாக நடத்தும் ஹாக்கி ஃபைஎஸ் போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் வென்ற நாடியது இதுக்கான ஆன்சர் இந்தியா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் முதன் முதலாக சர்வதேச ஹா சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் வந்து ஃபைஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி வந்து தொடங்கியிருந்தாங்க இதில் முதன் முதலாக நடத்தின போட்டியிலேயே ஆண் இந்தியாவுடைய ஆண்கள் ஹாக்கி அணி தான் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இந்தியாவுடைய மகளிர் அணி வந்து இந்தியா உலக அளவில் நான்காவது இடத்துல வந்திருக்காங்க இந்த ஹாக்கி ஃபைஎஸ் என்ன அப்படின்னா குறுகிய அளவிலான ஹாக்கி போட்டி நடத்துறது தான் அதாவது பொதுவாக ஹாக்கி போட்டியெல்லாம் நடத்தணும் அப்படின்னா சர்வதேச அளவில் நடத்தணும்னா ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அப்படின்னு ஆகும் இது வந்து ரெண்டு நாள்லேயே நடத்தி முடிச்சுருவாங்க அப்புறம் இது எங்கே நடந்தது அப்படின்னா சுவிட்சர்லாந்துலாம் நடைபெற்றது இது ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்வதேச அளவிலான லை
உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் இணைந்து நம்ம எப்படி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவாங்க அதுதான் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிலை மாற்ற மாநாடு வந்து இதை நடத்தியிருக்கு எங்கே நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னா இங்கிலாந்துடைய கிளாஸ்கோ அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நடைபெற்றது ரொம்ப முக்கியமானது இதே மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி நான்காவது சிஓபி மீட்டிங் வந்து எங்கே நடைபெற்றிருக்கு இருபத்தி ஐந்தாவது சிஓபி மீட்டிங் எங்கே நடைபெற்றிருக்கு இப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்காங்க ஆனால் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து வச்சுங்க இங்கிலாந்தில் இருக்கிற கிளாஸ்கோ தான் கிளாஸ்கோவில் தான் நடைபெற்றது முதன் முதலான சிஓபி மீட்டிங் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன் ஐந்தில் நடைபெற்றது ஒரு நிமிஷம் அடுத்தது எவ்வளவு ரூபாய்க்கு மேல் உள்ள வங்கிகளின் வாராக்கடன்கள் பேட் பேங்கிடம் ஜூலையில் ஒப்படைக்கப்படும் இதுக்கான ஆன்சர் ஐநூறு கோடி இது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து வங்கிகளுடைய வாராக்கடன் யாராவது தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மேலே பேங்கில் லோன் வாங்கிட்டு வட்டி கட்டலை இல்லைன்னா அவங்க வாங்கின காசு கூட கட்டலை அப்படின்னா அது வாராக்கடன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லைன்னா பேட் பேட் லோன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதாவது அதனால் வங்கிக்கு வந்து நஷ்டம் தானே ஏடா இவங்க வாங்கிட்டு தராமல் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து பேட் பேங்கு கிட்ட லிஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க பேட் பேங்கு கிட்ட லிஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பேட் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு பேங்கே கிடையாது அது ஒரு நிறுவனம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாரெல்லாம் பா காசு கட்டல சரி அவங்களுடைய சொத்து விற்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வேலைகள் எல்லாம் இந்த பேட் பேங்க் பண்ணிப்பாங்க அதை வங்கி தான் இதுவரையும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது வங்கி வங்கிக்கு இரண்டு விதமான வேலை லோனும் கொடுக்கணும் அவங்க லோன் கெட்டாங்க அதை வந்து விற்கவும் செய்யணும் அவங்க சொத்தை இந்த மாதிரி இரண்டு விதமான வேலைகள் வந்து வாங்கி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்படி இரண்டு விதமான வேலைகள்லாம் பண்ணாண்டா நம்ம வந்து லோன் மட்டும் கொடுப்போம் லோனை வசூலிக்கிற வேலை அதாவது லோன் தரலைன்னா அந்த சொத்தை விற்று அந்த காசு எடுக்கிற வேலையை பேன் பே பேட் பேங்க் கிட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியா வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதுக்காக தேசிய சொத்து மறுசீரமைப்பு நிறுவனம் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை இந்தியன் கவர்மெண்ட் தொடங்கிடுறாங்க இதை தான் பேட் பேங்க் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஓகேவா பேட் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு பேங்க் கிடையாது இந்த நிறுவனம் தான் ஓகேவா இந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க இப்போ முதல் கட்டமாக ஐநூறு கோடிக்கு மேலே யாரெல்லாம் கடன் வாங்கியிருப்பாங்களோ அவங்களுடைய பட்டியலெலாம் இந்த பேட் பேங்க் கிட்ட ஜூலையிலேருந்து கொடுக்க போகிறாங்க சரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஐநூறு கோடிக்கு மேலே நம்மெல்லாம் கடன் வாங்க மாட்டோம் பெரிய நிறுவனங்கள் தான் கடன் வாங்குவாங்க ஓகே அடுத்தது இந்தியாவுடைய முதல் புல்லட் ரயில் வந்து ரயில் வந்து குஜராத்தில் இருக்கிற சூரத்திலேருந்து பிலிமோரா அப்படிங்கிற இடையில் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு இடையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இயக்கப்படும் அப்படின்னு ரயில்வே அமைச்சர் அறிவித்திருக்காரு மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் சேர்தலின் குறியீடு பட்டியலில் இந்தியா பிடித்த இடம் எது இதுக்கான ஆன்சர் நூற்றி எண்பது அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகளவில் சுற்றுச்சூழலை காக்கிறதுக்காக இந்த நாடுகள்லாம் சிறப்பான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நூற்றி எண்பது நாடுகளை கணக்கு பண்ணாங்க அதில் இந்தியா கடைசி இடத்துல தான் வந்திருக்கு முதல் இடத்துல இருக்கிற டென்மார்க் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிற பிரிட்டன் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிற ஃபின்லாந்து இது எதுடைய அடிப்படை அப்படின்னா ஏல் சுற்றுச்சூழல் சட்டம் மற்றும் கொள்கை மையம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பும் சர்வதேச புவி அறிவியல் தகவல் மையம் அப்படின்னு கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்துடைய ஒரு அமைப்பு சேர்ந்து வெளியிட்ட ரிப்போர்ட் ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் ஜோதி ஓட்டம் முதன் முறையில் எங்கு தொடங்கப்பட்டது தொடங்க உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் இந்தியா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற போகுது எங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மகாபலிபுரத்தில் தான் நடைபெற போகுது இந்தியாவில் நடைபெறது இதுதான் முதன் முறை வர ஜூலை இருபத்தெட்டாம் தேதியிலிருந்து ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரை இது நடைபெற போகுது இதில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இனி ஒவ்வொரு வருஷமும் செஸ் ஒலிம்பியாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒலிம்பியாட் ஜோதி ஓட்டம் வந்து நடைபெற்றாங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு எல்லாம் இது நடைபெற்றிருக்கு ஆனால் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு இது நடைபெற்றது கிடையாது அதாவது செஸ் ஒலிம்பியாட்டுக்கு இது நடைபெற்றது கிடையாது இனிமேல் ஒவ்வொரு வருஷமே செஸ் ஒலிம்பியாட்டுக்கான ஜோதி ஓட்டம் இந்தியாவிலேருந்து ஆரம்பிக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா செஸ் உட விளையாட்டுடைய பிறப்பிடம் எங்கே அப்படின்னா இந்தியா தான் ஓகேவா அப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது என்னென்னா ஜூலை ஜூன் பத்தாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தாறாம் தேதி வரைக்கும் மாவட்ட வாரியான செஸ் போட்டி வந்து நடைபெற்றது அதில் யார் சிறப்பாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ளேஸ் வாங்குற வர்றாங்களோ அவங்க நேர்லேயே இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை பார்க்க வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அழைச்சிருந்தாங்க இது ஒரு முக்கிய முக்கியத்துவமே கிடையாது ஓகே அடுத்தது எழுத்தாளர்களின்
இது எதுக்காக அப்படின்னா கடலில் சிலர் குளிக்க போவாங்க அவங்க வந்து கடலில் நீச்சல் தெரியாமல் மாட்டிப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் மாட்டிக்கும்போது கடற்கரை கிராம இளைஞர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள வந்து மீட்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது பிளான் மொத்தமாக ஆயிரம் இளைஞர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்க இதுக்காக ஐம்பத்தி மூன்று லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ண போகிறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கடலோர மாவட்டங்கள் வந்து மொத்தமாக பதினான்கு தமிழ்நாடு உடைய கடற்கரை நீரம் ஆயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் இந்தியாவில் அதிகமாக கடற்கரை உள்ள மாநிலம் வந்து குஜராத் இரண்டாவது அதிகமாக கடற்கரை உள்ள மாநிலம் நம்ம தமிழ்நாடு தான் அடுத்தது தமிழகத்தில் நாளைய திறன் என்னும் திட்டத்தில் எத்தனை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படும் இதுக்கான ஆன்சர் ஐம்பதாயிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலேஜ் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு கணினி மின்னணுகள் சம்மந்தமான பயிற்சி எல்லாம் வழங்குவாங்க இதுக்கு தான் ஓகேவா அடுத்தது உலக பெருங்கடல் தினம் என்னைக்கு அப்படின்னா ஜூன் எட்டாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் புத்துயிர் பெறுதல் பெருங்கடலுக்கான கூட்டு நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது முப்படை தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்படும் நபரின் வயது எதற்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும் இதுக்கான ஆன்சர் அறுபத்தி இரண்டு அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து முப்படைகளுடைய தலைமை தளபதியாக இனிமேல் கொஞ்ச நாள் கழித்து சூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான சில ரூல்ஸ் எல்லாம் வெளியிட்டுருக்காங்க அதில் இவங்களுடைய பதவி காலம் மூன்று ஆண்டுகளாக இருக்கணும் அப்புறம் இவங்களுக்கு வந்து குறைந்தபட்ச வயது சாரி அதிகபட்ச வயது அறுபத்தி இரண்டாக தான் இருக்கணும் அதோடைய கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சுருந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய பதவி காலம் மூன்று ஆண்டுகளாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சுருந்தாங்க தேவைப்பட்ட அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அவங்களை பதவியில் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சுருந்தாங்க ஓகே அடுத்தது தற்போது ரிசர்வ் வங்கி ரப்போ விகிதத்தை எவ்வளவாக அது ஏற்படுத்தி உள்ளது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான ஆன்சர் நான்கு புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரிசர்வ் வங்கி வந்து ரெப்போ விகிதம் ரிவர்ஸ் ரெப்போ விகிதம் எவ்வளோ எவ்வளோ வச்சுக்காங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக இது வரைக்கும் பண்ணதில் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க நீ அடுத்த மாதத்தில் கூட இதை மாற்றலாம் ஓகேவா அதனால் நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த மாதத்துடைய அடிப்படையில் இவங்க கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற பார்த்துக்கங்க இது ஜூன் மாதத்துடைய அடிப்படை ஓகேவா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அந்த மாதிரி இப்போ ரெப்போ விகிதம் வந்து வச்சுருக்காங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா பண வீக்கம் இப்போ இருக்கிறதுனால தான் அதிகப்படுத்திருக்காங்க அதே ரிவர்ஸ் ரெப்போ விகிதம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா மூன்று புள்ளி மூன்று ஐந்து சதவீதம் அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று நிதியாண்டில் இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு ஆர்பிஐ கணிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஏழு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணிச்சிருக்காங்க அடுத்தது இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் எவ்வளோ கணிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதனால் ரொம்ப முக்கியத்துவம் இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நிதியாண்டில் இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உலக வங்கி கணிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது ப்ளூ டேக் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டாம்பூச்சி சிக்கிம் உடைய மாநில பட்டாம்பூச்சி அறிவிச்சிருந்தாங்க இது முக்கியத்துவம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா மத்திய பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தர்கள் மாநாடு டெல்லியில் தொடங்கப்பட்டது எங்கே அப்படின்னா டெல்லியில் இருக்கிற குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் தான் தொடங்கியிருக்காங்க இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ டேக் பட்டாம்பூச்சி சம்மந்தமாக கேட்பாங்க ஆனால் ஸ்டே நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் இது கேட்குறது அவ்வளோ கஷ்டம் ஓகேவா மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க அடுத்தது இந்திய அளவில் சூரிய மின் உற்பத்தி சாரி இந்திய அளவில் சூரிய மின் சக்தி உற்பத்தியில் தமிழகம் பிடித்த இடம் எது இதுக்கான ஆன்சர் நான்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் சூரிய மின் உற்பத்தி இது சம்மந்தமாகலாம் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இல்லை பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல இருக்கிறது ராஜஸ்தான் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது கர்நாடகா மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது குஜராத் நான்காவது இடத்துல இருக்கிற ராஜஸ்தான் இந்த நான்குமே பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான்குமே ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா எது முதல் இடத்துல இருக்குது அதெல்லாம் கேட்பாங்க இது மத்திய புதுப்பிக்கத்தக்க மின்துறை அமைச்சகத்துடைய ரிப்போர்ட் அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரலாற்றில் முதன்முறையாக எந்த மருந்து நோயாளிகளின் புற்றுநோய் முற்றிலுமாக குணப்படுத்தியது அதாவது இப்போ தான் முதன் முதலாக டஸ்டர் லிமாப் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து கொடுத்துருக்காங்க கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு இது வரைக்கும் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபுல்லுமே குணமானதே கிடையாது இப்போ தான் முதன் முதலாக ஃபுல்லுமே குணமாயிருக்காங்க ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இது அமெரிக்கா தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மருந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா பல்வேறு மருந்துகளுடைய மூலக்கூறுகளை இணைத்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே இப்போது பதினெட்டு புற்றுநோயாளிகளுக்கு இதை வழங்கியிருந்தாங்க இவங்க ஆறு மாத காலத்
எங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிராவில் போட்டிருக்காங்க மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற அமராவதியிலிருந்து அகோலா அப்படிங்கிற இடம் வரைக்கும் போட்டிருந்தாங்க இதுக்கு இது வந்து ஒரு உலக சாதனை இவ் எந்த நாடுமே இவ்வளோ நேரத்தில் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ரோடு போட்டது கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இந்த சாதனையில் கத்தார் நாடு தான் இருந்தது அதை நம்ம இப்போ முறை அடிச்சிட்டோம் மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னா நிதின் கட்கரி அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவில் ஆண்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது படி எவ்வளவாக உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஆண்களுடைய ஆயுட்காலம்னு பார்க்கும்போது அறுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்காக இருக்குது அதே இந்தியர் ஒருவருடைய சராசரி ஆயுட்காலம் அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு வருடம் அவங்க ஆணா கூட இருக்கலாம் பெண்ணா கூட இருக்கலாம் ஓகே அதே பெண்களுடைய சராசரி ஆயுட்காலம் வந்து எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒரு வருடங்களாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்த்தது ஆண்களுடைய சராசரி ஆயுட்காலம் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்காக இருக்குது இது நம்ம கவர்மெண்டுடைய மாதிரி பதிவு அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது இந்திய மகளிர் ஒரு நாள் அணியின் புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ஹர்மன் பிரீத் கவுர் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே கேப்டனாக இருந்த மித்தாலி ராஜ் வந்து ஓய்வு பெற்றாங்க சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து அதனால் புதிய கேப்டனாக அவங்கள நியமனம் பண்ணிடுறாங்க ஹர்மன் பிரீத் கவரை ஓகே அடுத்தது உலக மூளை புற்றுநோய் தினம் இன்றைக்கினா ஜூன் எட்டாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் ஒன்றாக நாம் பலமாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது உலக அங்கீகார தினம் இன்றைக்கினா ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் அங்கீகாரம் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் நிலைத்தன்மை அப்படிங்கிறது இது என்ன அப்படின்னா நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொருட்களை வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த தினம் வந்து நம்ம அனுசரிக்கிறோம் அடுத்தது இந்திய விமானப்படையின் பாரம்பரிய மையம் எங்கு திறக்க திறக்கப்பட உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் சண்டிகர் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் கிடையாது ஏன்னா இன்னிதானே திறக்க போகிறாங்க அதனால் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் கிடையாது அதனால் லைட்டாக பார்த்துங்க இன்னா இந்திய விமான படையர்களை இது இவ்வளோ நாளில் என்னென்ன பொருளை எந்த மாதிரியெல்லாம் சாகசம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பட்டதெல்லாம் இந்த மையத்தில் வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா சண்டிகரில் தான் இது தொடங்க போகிறாங்க சண்டிகர் தான் பஞ்சாப் ஹரியானாவுடைய தலைநகரம் அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் லட்சணையின் பெயர் என்ன இதுக்கான ஆன்சர் தம்பி ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாமல்லபுரத்தில் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற போகுது இதுக்கான தொடக்க விழா வந்து நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் சென்னையில் நடைபெற போகுது நம்ம பார்த்துருந்தோம் முதன் முதலாக செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி வந்து ஏற்ற போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு முறையுமே உலகம் ஃபுல்லாக வர வரும் ஆனால் இந்த வாட்டி இந்தியா மட்டும்தான் இந்தியா ஃபுல்லாக மட்டும்தான் வளம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அழிச்சுங்க அப்படின்னா இனிமேல் உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு நிறைய நாள் ஆகும் அதனால் இந்தியா ஃபுல்லாக மட்டும் தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வாட்டி அறிவிச்சுருந்தாங்க இப்போ இதோடைய மேஸ்கட் அதாவது லட்சணை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க இதோடைய பேர் வந்து தம்பி அப்படிங்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் குதிரை அப்படின்னு கூட இருக்குது நம்ம வந்து இது பார்க்க குதிரை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி குதிரையை டிக் பண்ணிடக்கூடாது அவங்க வச்சுருக்க பேர் தம்பி அப்படிங்கிறது அதனால் தம்பி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டானது அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் சர்வதேச நிதியத்தின் ஆசிய பசிபிக் பிரிவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் கிருஷ்ணா ஸ்ரீனிவாசன் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சர்வதேச நிதியம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் சாரி உலக அளவில் ரொம்ப பெரிய ஒரு நிறுவனம் இதில் ஆசியா பசிபிக் எந்த இடத்துக்கு வந்து தலைவராக இந்தியர் ஒருத்தரை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த சர்வதேச நிதியம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் உருவாக்குனாங்க இதோடைய தலைமையகம் அமெரிக்காவுடைய தலைநகரான வாஷிங்டன் தான் இதோடைய நிர்வாக இயக்குனர் யார் அப்படின்னா கிறிஸ்டாலியானா ஜார்ஜிவியா அப்படிங்கிறவங்க தான் இதோடைய முதல் துணை நிர்வாக இயக்குனர் இது ரொம்ப முக்கியமானது இதோடைய முதல் துணை நிர்வாக இயக்குனராக கீதா கோபிநாத் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க பதவியேற்றுருக்காங்க அவங்க ஒரு இந்திய வம்சாவளி அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினொன்றாவது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு எங்கே நடைபெற உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் சார்ஜா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் சார்ஜா சார்ஜாவில் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நடைபெறுது போகுது இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் உலக தமிழ் மாநா உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடைய சார்ஜா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இது நடைபெற போகுது அடுத்த வருஷம் இது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க முதல் உலக தமிழ் மாநாடு எங்கே நடைபெற்றது இரண்டாவது எங்கே நடைபெற்றது மூன்றாவது எங்கே நடைபெற்றது இது எல்லாமே இது ரொம்ப முக்கியத்து
ஓகே இப்போ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைகள் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல கொண்டு வந்தாங்க இதன்படி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பில் நான்கு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறி அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அதெல்லாம் கரெக்டாக தான் வழங்குறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக தான் லால்வேன் அவருடைய தலைமையில் தமிழக அரசு ஒரு குழு உருவாக்கியிருக்காங்க அடுத்தது விலங்குகளுக்கான உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் கரோனா தடுப்பூசி எது இதுக்கான ஆன்சர் அனோகோவேக்ஸ் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து விலங்குகளுக்கு கூட கொரோனா வரும் அவங்க அதுக்கு வந்து இது வரைக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்க தடுப்பூசி தான் வாங்கி போட்டுருந்தோம் இப்போது இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக ஒரு தடுப்பூசி பண்ணியிருக்காங்க அதோடைய பேர் அனோகோவேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதை பண்ண நிறுவனம் இது அப்படின்னா தேசிய குதிரைகளுக்கான ஆராய்ச்சி மையம் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இது ஹரியானாவில் இருக்குது ஓகே இப்போ மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னா நரேந்திர சிங் தோமர் அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கியூஎஸ் பல்கலைக்கழக மதிப்பீட்டில் இந்தியாவின் முதலிடம் பிடித்த பல்கலைக்கழகம் எது இதுக்கான ஆன்சர் ஐஏஎஸ்சி அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு பெங்களூரில் இருக்கிற நிறுவனம் தான் கியூஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் கியூஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துடைய ரிப்போர்ட்டில் இந்தியாவில் முதல் கல்வி நிறுவனமாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஆனால் இது உலக அளவில் நூற்றி பதினைந்தாவது இடத்துல இருக்கு சாரி நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கு இந்தியாவில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது ஐஐடி பாம்பே உலக அளவில் நூற்றி எழுவத்தி இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு இந்தியா அளவில் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது ஐஐடி டெல்ஹி இது உலக அளவில் நூற்றி எழுவத்தி நான்காவது இடத்துல இருக்கு ஓகேவா அதே உலக அளவில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது மசசட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிறது அப்படி அமெரிக்காவிலே இருக்கிற ஒரு கல்வி நிறுவனம் இப்போ இந்த கியூஎஸ் உலக பல்கலைக்கழகத்தை லண்டனை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து வெளியிடுறாங்க லண்டனை சேர்ந்த கியூஎஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வெளியிடுறாங்க அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வந்து ஜூலை பன்னெண்டாம் தேதி நடைபெற போகுது இதோடைய வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூலை இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க இப்போ நடக்க போகிறது இந்தியாவுக்கான பதினைந்தாவது ஜனாதிபதி யார் அப்படிங்கிறதுக்கான தேர்தல் தான் இதில் ஆர்டிக்கிள் அறுபத்தி இரண்டில் ஒன்று என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஜனாதிபதியுடைய பதவி காலம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே தேர்தல் நடத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது இப்போது நம்மளுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கிற ராம்நாத் கோவிந்துடைய பதவி காலம் முடிய போகுது அதுக்கு முன்னாடியே தேர்தல் நடத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து இருக்குது ஆர்டிகல் அறுபத்தி ரெண்டில் ஒன்றில் ஓகேவா இப்போ ஜனாதிபதியாக ஒருத்தர் வாகணும் அப்படின்னா அவருடைய குறைந்தபட்ச வயது தகுதி முப்பத்தி ஐந்து அடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யார்னால இதனால இதுக்கு ஓட்டு போட முடியும் அப்படின்னா மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள் சட்ட சட்டப்பேரவையில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள் அப்புறம் மாநிலங்களவையுடைய உறுப்பினர்கள் அப்புறம் மக்களவையுடைய உறுப்பினர்கள் இவங்க எல்லாருமே இதில் ஓட்டு போடலாம் ஓகேவா ஆனால் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிற நியமன உறுப்பினர்கள்னால இதில் ஓட்டு போட முடியாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது யாரனால ஓட்டு போட முடியாது அப்படின்னு கேட்பாங்க சரியா அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அந்நிய நேரடி முதலீடுகளை பெறுவதற்கு உகந்த நாடு பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் என்ன இதுக்கான ஆன்சர் ஏழு ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐநாவின் சர்வதேச வர்த்தக மேம்பாடு மற்றும் முதலீடுகள் முதலீடுகளுக்கான மாநாடு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்காங்க என்னென்னா உலக அளவில் அதிகமாக வெளிநாட்டு கம்பெனி வந்து இந்தியாவில் ஏழாவதாக அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த ரிப்போர்ட் ஓகே அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் மகப்பேறு மரணம் எவ்வளவாக உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் தொண்ணூறு ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு லட்சம் பேருக்கு ஒரு லட்சம் பெ பெண்கள் வந்து கருவுற்றுருக்காங்க அப்படின்னா அதில் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க ஊட்டச்சத்து குறைபாடுனால அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூறாக இருக்குது ஓகேவா ஒரு லட்சம் பேருக்கு தொண்ணூறு பேர் இறக்குறாங்க அப்படிங்கிறது இது அவங்க ப்ரெக்னண்டான காலத்தில் அதாவது மகப்பேறு காலத்துலேயும் இன்னொன்று மகப்பேறு காலம் முடிந்து அவங்களுக்கு குழந்த பிறந்து நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள்ளே இறக்குறது அடங்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் எழுபத்தி மூன்று தான் இருந்தது இப்போ தொண்ணூறாக இங்கிலீஷாக இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமானது நம்முடைய தமிழக அரசு வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்காக பிக்மி டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளத்தை தொடங்கியிருக்காங்க இதில் யாராவது கர்ப்பமாகிட்டாங்க அப்படின்னா தங்களாகவே அவங்க வந்து இந்த இணையதளத்தில் நான் கர்ப்பமாகிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி பதிவு பண்ணிக்கலாம் இதனால் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களை கண்காணிப்பாங்க ஓகேவா அதனால் ஆர்சிஎன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க ஆர்சிஎனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் பாருங்கள் ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்ட் ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இந்த நம்பருடைய அடிப்படையில் அவங்களுக்கு கண்காணிப்பாங்க கண்காணிக்கிறது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சரியான ஊட
ஓகேவா இப்போது மறுபடியும் திமுக அரசு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதில் என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக ஒரு குழுவை உருவாக்குச்சுது ஓகேவா அந்த குழுவில் யாருடைய தலைமையில் அப்படின்னா நீதிபதி சந்திர தலைமையில் குழு உருவாக்கியிருக்காங்க இவங்க வந்து இரண்டு வாரங்களில் பரிந்துரை அளிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருந்தாங்க அவங்களுமே இரண்டு வாரத்தில் அணி அறிவிச்சிருந்தாங்க ஓகேவா அந்த பரிந்துரை அந்த பரிந்துரையில் என்ன இருந்தது அப்படின்னா இது வரைக்கும் பதினேழு பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ரம்மி இல்லை பண மோசடினால் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அப்புறம் வந்து குடும்பங்களில் நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாக்குது இது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே இருந்தது ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் எந்த வகுப்பு மாணவர்களுக்கானது இதுக்கான ஆன்சர் ஒன்றிலிருந்து மூன்று அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளாடி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே அடிப்படை கணித அறிவு அப்புறம் வாசிக்க திறன்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய நோக்கம் இதை இந்த கல்வி ஆண்டு இப்போ ஸ்கூல் வந்து இந்த வருஷம் ஜூன் பதிமூன்றாம் தேதி தொடர்ந்தது தொடங்குச்சு அந்த தேதியிலிருந்து இது தொடங்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுருந்தாங்க அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் உலக குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை ஒழிக்க உலகளாவிய சமூக பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி நான்கு குழந்தை தொழிலாளர் தடை பற்றி பேசுது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கல் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் அடுத்தது ட்ரோன் திட்டத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புதல் வழங்கிய முதல் மாநிலம் இது இதுக்கான ஆன்சர் இமாச்சல பிரதேசம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா ட்ரோன் திட்டம்னா ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இனி எல்லா இடத்துலையுமே ட்ரோன் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒப்புதல் தான் இது இதனால் ட்ரோன் மூலமாக பொருளாதார முன்னேற்றம் வந்து ஏற்படும் ஹிமாச்சல பிரதேசத்துடைய முதல்வர் ஜெயராம் தாக்கூர் ஹிமாச்சல பிரதேசத்துடைய ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த ரிப்பப்ளிகன் எத்திக் என்ற நூல் யாருடைய பேச்சுக்களை உள்ளடக்கியது இதுக்கான ஆன்சர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பிரதமர் சாரி நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பேச்சுகளை வச்சு ஒரு புக்கு வெளியிடுறாங்க அதோடைய பேர் தான் த ரிப்பப்ளிகன் எத்திக் அப்படிங்கிறது இதை ஹிந்தியில் லோகாந்திரா கீஸ்வார் அப்படின்பாங்க இதை வந்து இவங்க வருஷம் வருஷம் வெளியிடுறாங்க இப்போ நான்காவது பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது இவங்கள இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடைய நான்காவது ஆண்டு பேச்சுகளுடைய சிறந்த பேச்சுகளுடைய தொகுப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்துருந்தோம் இந்தியாவுடைய பதினைந்தாவது ஜனாதிபதியை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஜூலையில் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவின் முதல் திருநங்கைகளுக்கான ஆய்வு மற்றும் ஆவண மையம் எங்கு திறக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் மதுரை இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநங்கைகள் சம்பந்தமான மக்களுக்கு இருக்கிற புரிதல்களை இன்னும் எப்படியெல்லாம் மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆய்வு பண்ண போகிறாங்க அப்புறம் திருநங்கைகள் எழுத்தாளர்களுடைய எழுத்துக்களை நூல்களாக பதிப்பிடலாம் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று ரொம்பவே திறமை உள்ள திருநங்கைகளுக்கு அவங்களுடைய திறமையை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான அவங்களுடைய திறமைக்கான ஒரு களத்தை அமைச்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மூன்று காரணத்து காரணத்துக்காக மதுரையில் இதை தொடங்கியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொழில்நுட்ப விவகாரங்களில் ஐநா பொதுச் செயலாளருக்கு தூதராக நியமிக்கப்பட்ட இந்தியர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் அமன்தீப் கீல் சாரி அமன்தீப் சிங் கீல் அதாவது ஐநா பொதுச் செயலாளர் அண்டோனியோ கெட்ரஸ் அப்படிங்கிறவர் அவருடைய தொழில் நுட்பம் சம்பந்தமான ஏதாவது ஆலோசனை வழங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இவர் வந்து வழங்குவார் இப்போ ஐநா சபை அதாவது ஐக்கிய நாடு சபை வந்து தொடங்கப்பட்ட தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி இதோடைய தலைமையகம் அமெரிக்காவில் நியூயார்க் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது உலகின் உயரமான பறக்கும் முன்னோகம் எங்கே அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா மணாலி அதாவது இமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்க மணாலியில் உயரமான ஒரு இடத்துல ஒரு பறக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து அமைச்சிருந்தாங்க இது வந்து நூற்றி அறுபது அடி உயரத்தில் இருக்குது இதில் ஒரே நேரத்தில் இருபதுலேருந்து இருபத்தாறு பேர் வரைக்கும் உட்காந்து சாப்பிடலாம் அடுத்தது மகாராணாஸ் எ தௌசண்ட் இயர் வார் ஃபார் தர்மா அப்படிங்கிற புத்தகத்தை ஓமேந்திர ரத்னம் அப்படிங்கிறத எழுந்திருக்காரு இந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இஸ்லாமிய படையெடுப்பு இருக்குல்ல அந்த டைமில் அது எதிர்த்து ராஜபுத்திரர்கள் வந்து எந்த மாதிரி வீரமாக செயல்பட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் குறை கேட்கும் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ஓஜா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓம் பட்ஸ் மேன் அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க தமிழை கூட ஓம் பட்ஸ் மேன் யார் அப்படிங்கிற ம
இதுக்கான சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது இன்ஸ்பேஸ் அமைப்பின் தலைமையகம் எங்கு திற எங்கு திறக்க திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் அகமதாபாத் அதாவது இன்ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத ஃபுல் ஃபார்ம் பாருங்க இந்தியன் நேஷனல் ஸ்பேஸ் ப்ரொமோஷன் அண்ட் ஆர்டனைசேஷன் சென்டர் அப்படிங்கிறது இது இரண்டாயிரத்தி இருபதுல தொடங்கினாங்க ஆனா இப்பதான் இதுக்கான தலைமையகம் உருவாக்கியிருக்காங்க இது அகமதாபாத் குஜராத்லோடைய அகமதாபாத்ல தான் இது தொடங்கி வச்சிருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இது எந்த எதுக்கான நிறுவனம் இது அப்படின்னா ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனத்துக்கும் தனியார் நிறுவனத்துக்கும் ஒரு இணைப்பா செயல்படும் அதாவது தனியார் நிறுவனம் ஏதாவது ஐஎஸ்ஆர்ஓ கிட்ட ஏதாவது பொருட்கள் வாங்கணும் இல்லை விற்கணும் அப்படின்னா இந்த நிறுவனம் மூலமா தான் அவங்க வந்து போக முடியும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிறுவனம் ஓகே அடுத்தது தெற்காசியாவின் பெரிய இராணுவ தளவாட தயாரிப்பு வளாகம் எங்க அமைய இருக்கிறது இதுக்கான ஆன்சர் உத்தரப்பிரதேசம் இந்த மேப்ல கிரீன் கலர்ல இருக்கிற நாடுகள் எல்லாம் தான் தெற்காசிய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல இந்த நாடுகளில் மிகப்பெரிய இராணுவ தளவாட தயாரிப்பு வளாகம் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் அமைய போகுது இதை எந்த நிறுவனம் அமைக்க போகிறாங்கன்னா அதானி நிறுவனம் தான் அமைக்க போகிறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி மதிப்பில் இருநூற்றி ஐம்பது ஏக்கரில் அமைக்க போகிறாங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிநவீன சிறிய ரக ஆயுதங்கள் ஏவுகணைகள் இதெல்லாமே உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அடுத்தது தேசிய சுங்க மற்றும் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி அருங்காட்சியகம் எங்கு திறக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் கோவா கோவாவில் இருக்கிற பனாஜியில் இதை திறந்து வச்சுருக்காங்க கோவாவுடைய சிஎம் வந்து பிரமோத் சாவந்த் கோவாவுடைய கவர்னர் ஸ்ரீதரன் பிள்ளை அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறவர் அடுத்தது சர்வதேச அல்பினிசம் விழிப்புணர்வு தினம் ஜூன் பதிமூன்றாம் தேதி அனுசரிக்கிறோம் இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் நமது குரலை ஒழிக்க செய்வதில் ஒன்றுபடுங்கள் அப்படிங்கிறது அடுத்தது தேசிய பழங்குடி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு திறக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் புதுடெல்லி ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழங்குடியின மக்களுக்காக ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கான ஒரு நிறுவனம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இல்லை எப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கல்வி நிர்வாகம் சட்டமன்றம் இந்த துறைகள் எல்லாமே பழங்குடியினருடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக நம்ம இந்திய அரசு இதை தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இப்போ பழங்குடியின விவகாரத்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னா அர்ஜுன் முண்டா அப்படிங்கிறவர் இவருடைய பேர் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா இவர் மத்திய பழங்குடியினர் விவகாரத்துறை அமைச்சர் அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி பார்க்கலாம் அக்னிபா திட்டத்தின் கீழ் எத்தனை ஆண்டுகள் இளைஞர்கள் ஆயுதப்படையில் பணி நியமனம் செய்யப்படுவார் இதுக்கான ஆன்சர் நான்கு ஆண்டுகள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நான்கு ஆண்டுகள் மட்டுமே வீரர்கள் அதாவது இராணுவ வீரர்களை பணிக்கு சேர்த்துட்டு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு ஓய்வு கொடுத்துருவாங்க இதுதான் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக ஓய்வு தூதி ஊதியம் வந்து வழங்கப்பட மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க நான்கு ஆண்டுகள் முடியும் போது பதினொன்று புள்ளி ஏழு ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்து வழங்குவாங்க இவங்களுக்கு மாத மாதம் சேலரியும் கொடுப்பாங்க அது தவிர நான்கு ஆண்டுகள் முடியும் போது இதுவும் கொடுப்பாங்க ஓகே பதினொன்று புள்ளி ஏழு ஒன்று லட்ச ரூபாயும் கொடுப்பாங்க இதுக்கான வய இதுக்கான வயது தொகுதி வந்து முதல்ல எவ்வளோ அறிவிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா பதினேழு புள்ளி ஐந்துலேருந்து இருபத்தி ஒரு வயது வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்த வருஷம் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் அக்னி வீரர்களை வந்து தேர்வு பண்ணுறாங்க இதுக்கு கீழே பணியாற்றுறவங்களை அக்னி வீரர்கள் அப்படிம்பாங்க இந்த திட்டத்துடைய பேர் அக்னிபாத் அப்படிங்கிற திட்டம் இதில் முப்படைகள்லேயே நியமிப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் சிறப்பாக இருக்கிற ஒரு இருபத்தைந்து சதவீதமான வீரர்களை நிரந்தரமாகவே இந்தியன் ஆர்மி கூட சேர்த்துருவாங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் எல்லாம் இது ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க கேலோ இந்தியா இளையோர் விளையாட்டு போட்டியில் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது இதுக்கான ஆன்சர் ஹரியானா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பதக்கப்பட்டியல் அதிகமாக வென்றது ஹரியானா மாநிலம் இரண்டாவது கர்நாடகா மூன்றாவது சாரி இரண்டாவது மகாராஷ்டிரா மூன்றாவது கர்நாடகா இந்த போட்டி வந்து ஹரியானாவில் நடைபெற்றது ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னா கேலோ இந்தியா இளையோர் விளையாட்டு போட்டிகள் அப்படிம்பாங்க இது இளையோர்களுக்கான விளையாட்டு போட்டி இது இரண்டு கட்டமாக நடக்கும் ஒன்று என்னென்னா அண்டர் செவன்டீன் இதில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த போட்டி நடத்துவாங்க அப்புறம் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் இதில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்த போட்டி நடத்துவாங்க இதில் சிறந்த ஆயிரம் மாணவர்களை சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்ச ரூபாய் வழங்குவாங்க அந்த மாதிரி எட்டு ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்ச ரூபாய் ஐந்து லட்ச ரூபாய் வழங்கிட்டு இருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களுடைய திறமையை இன்னும் மேம்படுத்தி அவங்கள பெரிய பெரிய உலக அளவிலான போட்டிகள் எல்லாம் கலந்துக்கிறதுக்காக தான் இது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரொம்ப முக்கியமானது இது நம்ம மத்திய அரசுடைய ஒரு திட்டம் அடுத்தது பிஸ்னஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் த வின்னிங் ஃபார்முலா ஃபார் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வினித் கர்னிக் அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு இதுதான் விளையாட்டுத்
உலக இரத்த தான தினம் ஜூன் பதினான்காம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான பொரு கருப்பொருள் இரத்த தானம் செய்வது ஒற்றுமையின் செயல் இந்த முயற்சியில் இணைந்து உயிரை காப்பாற்றுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பனிரெண்டாவது உலக வர்த்தக அமைப்பின் அமைச்சக ரீதியிலான மாநாடு எங்கு நடைபெறுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் ஜெனிவா அதாவது சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்க ஜெனிவாவில் தான் இது நடைபெறுது இதில் இந்தியாவை சார்பில் யார் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சரான பியூஷ் கோயல் கலந்துக்கிட்டாரு இப்போ டபிள்யூடிஓடைய தலைவர் அதாவது வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் உலக வர்த்தக அமைப்பு இதோடைய தலைவர் யார் அப்படின்னா கோசி ஓகேன்சோ இவியாலா அப்படிங்கிறவங்க இவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்படின்னா இவங்க தான் இந்த அமைப்புடைய முதல் பெண் தலைவர் அது மட்டும் இல்லாமல் முதல் ஆப்பிரிக்க தலைவர் அடுத்தது இந்தியாவுடைய எழுபத்தி நான்காவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ராகுல் ஸ்ரீவஸ்தவ் இவர் தெலுங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் எழுபத்தி மூன்றாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனவர் யாருனா பாரத் சுப்பிரமணி சாரி பாரத் சுப்பிரமணியம் எழுபத்தி இரண்டாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனவர் யாருனா மித்ரபா குஹா அப்படிங்கிறவர் முதல் கிராண்ட் மா மாஸ்டர் ஆனவர் யார் அப்படின்னா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அடுத்தது தமிழக அரசு ஐடிய நிறுவனங்களை தொழில்நுட்ப மையங்களாக உயர்த்த எந்த நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் டாடா நிறுவனம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு அரசு என்ன பண்ணாங்கன்னா டாடா நிறுவனத்துக்கு கூட இணைந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஐடி எல்லாமே இன்னும் மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு திட்டம் தொடங்கியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை அப்புறம் பூனையுடைய டாடா டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனம் இதுக்காக ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அரசு தொழில் பயிற்சி நில நிலையங்களை எல்லாம் தொழில் நுட்ப மையங்களாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரசு தொழில்நுட்ப சாரி தொழில் பயிற்சி நிறுவனங்கள் எல்லாமே ரோபோட்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பெயிண்டிங் சம்மந்தமான கிளாஸஸ் வந்து எடுப்பாங்க அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய பசுமை ஹைட்ரஜன் ஆலையை அமைக்கிறதுக்காக அதானி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிட்டடும் டோட்டல் எனர்ஜிஸ் நிறுவனமும் சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது தமிழை தமிழக பல்கலைக்கழகங்களில் முக்கியமாக அறுபத்தொம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு பின்பற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்முடைய தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அறிவிச்சிருந்தார் எதெல்லாம் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கு இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் எம்பிசிக்கு இருபது புள்ளி சாரி இருபது சதவீதம் ரிசர்வேஷன் பிசிஎம் அதாவது பிசி முஸ்லீமில் மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க எஸ்சிக்கு பன்னெண்டு சதவீதம் இட இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க எஸ்டி காஸ்ட்டுக்கு ஒரு சதவீதம் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியமானது இண்ட் இண்டோ கார்பட் என்பது இந்தியா எந்த நாட்டுடன் மேற்கொள்ளப்படும் பயிற்சி இதுக்கான ஆன்சர் இந்தோனேஷியா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்தியாவும் இந்தோனேஷியாவும் சேர்ந்து இண்ட் இண்டோ கார்பட் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி பண்ணுறாங்க இது எந்த வகையான பயிற்சி அப்படின்னா இது ஒரு கடற்படை பயிற்சி எங்கே நடைபெறுது அப்படின்னா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளையும் மலாக்கா நீர் சந்தையிலையும் நடைபெறுது ஓகேவா இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்துருந்தோம் இது இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது தேசிய தலைமைச் செயலாளர்கள் மாநாடு எங்கு நடைபெறுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் தர்மசாலா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற தலைமை செயலாளர்கள் இருக்காங்கல்ல ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் வந்து நடத்துனாங்க எங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேசில் இருக்கிற தர்மசாலா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இது வந்து நம்மளுடைய பிரதமருடைய தலைமையில் நடைபெற்றது இதனுடைய தமிழக தலைமை செயலாளர் வே இறையன்பு வந்து பங்கேற்றார் ஓகேவா அப்புறம் தமிழக அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் விடுப்பு எடுக்க உருவாக்கப்பட்ட செயலின் பெயர் என்ன இதுக்கான ஆன்சர் டிஎன்எஸ்சிடி ஸ்கூல் அதாவது டிஎன்எஸ்சிடி ஸ்கூல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் வந்து தமிழக அரசு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த கல்வியாண்டிலேருந்தே இது செயல்பட்டுக்கு வருது அதாவது அவங்க லீவ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆப் மூலமாக அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை ஆணையர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் யாருன்னா நந்தகுமார் அப்படிங்கிறவர் தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் யாருன்னா அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் ஐ டு யூ டூ மாநாடு எத்தனை நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெறும் நடைபெறும் இதுக்கான ஆன்சர் நான்கு நாடுகள் அதாவது ஐ டூ அப்படிங்கிறதுல ஐ இந்தியா இஸ்ரேல் யூ யூஎஸ் யூஏஇ அதாவது இதில் இந்தியாவுடைய சார்பாக நரேந்திர மோடி கலந்துக்கிறாரு நம்முடைய பிரதமர் இஸ்ரேலுடைய தலைவராக அப்போ பிரதமராக இருந்த நப்தலி பெனட் வந்து கலந்துக்கிறாரு இப்போ ஒரு வேற ஒருத்தர் பிரதமராக நியமனம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நியமனம் பண்ணியிருக்க பிரதமராக வந்து தேர்வு பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் யூஎஸ் உடைய தலைவர் ஜோ பைடன் வந்து கலந்துக்கிட்டாரு யூஏஇடைய தலைவர் முகமது பின் சையத் அல் நஹியான் வந்து கலந்துகிட்டார் அடுத்தது
இது எப்படின்னா முதலாம் ஒரு உலக போருக்கு முன்னாடியே ஆங்கிலேயர்களால் இது அமைக்கப்பட்டது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அந்த இடத்துல தான் இந்த மாதிரி சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கான ஒரு அருங்காட்சியகமாக அமைச்சிருக்காங்க அடுத்தது இளையோருக்கான உலக சாம்பியன்ஷிப் பழுத்தூக்கல் போட்டியில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் குரு நாயுடு சனாபதி இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் எஸ்ஐ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க இல்லை பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்கிறது மட்டுமே நீங்கள் படிச்சிருந்தாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது அதே நேரம் நீங்கள் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் குரூப் டூ எக்ஸாம் இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி முக்கியமான எக்ஸாம் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சியில் கொஞ்சம் பெரிய லெவல் எக்ஸாம்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு நீங்கள் எல்லா நியூஸையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க அது எல்லாமே கேட்பாங்க ஓகேவா இப்போ சர்வதேச பழுதுக்கள் சம்மேளனம் தான் இந்த போட்டி நடைபெற்றது நடத்துது இதில் இந்தியாவிலேருந்து முதன் மூலம் ஒருத்தர் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கார் அவருடைய பேர் குரு நாயுடு குரு நாயுடு சனாபதி அப்படிங்கிறவர் இந்த போட்டி நடைபெற்ற இடம் வந்து மெக்சிகோ அப்புறம் முதியோர் கொடிமை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு தினம் இன்னைக்குன்னா ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி கொண்டாடுறோம் இந்த வருஷத்துக்கான கொண்டாடலாம் அனுசரிக்கிறோம் இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பு முதியோருக்கு நேரும் கொடுமைகளை எதிர்ப்போம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் வந்து தப்பாக இருக்குது எப்படி இது கரெக்டாக கேட்கணும் அப்படின்னா இந்தியாவின் மு முதல் பாரத் கௌரவ திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்பட்ட தனியார் ரயில் எங்கிருந்து இயக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது கோயம்புத்தூர் அதாவது பாரத் கௌரவ திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இருக்குது அதன் அடிப்படையில் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஷீரடி வரைக்கும் ஷீரடி மகாராஷ்டிரா இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது அங்கே வரைக்கும் ஒரு ரயில் வந்து இயக்கியிருந்தாங்க இதை சவுத் ஸ்டார் ரயில் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் இயக்குறாங்க இது வந்து தனியார் நிறுவனம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லை அதனால தான் ஒரு தனியார் நிறுவனம் இயக்குறாங்க இப்போ பாரத் கௌரவ திட்டம் அப்படின்னு போன வருஷம் நம்முடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்று தொடங்கி வச்சாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கலாச்சார சிறப்பு ரயில் சேவை வழங்குறது தான் இதோடைய நோக்கம் அதாவது கலாச்சார சிறப்பான இடங்களில் எல்லாம் ரயில் சேவை வழங்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து ஷீரடி வந்து சாய்பாபாவுடைய இடம் தானே அதனால அந்த இடம் வந்து அந்த இடத்துக்கு ஒரு ரயில் சேவை அமைச்சிருக்காங்க ஓகே இதில் என்ன சிறப்பு இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரயிலில் ஒரு டாக்டர் ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் ஏசி மெக்கானிக் ஒருத்தர் அப்புறம் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் நிறைய பேர் அப்புறம் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கும் ஸ்பீக்கர் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பயணிகள் வந்து ஜாலியாக பாட்டி கேட்டுகிட்டே போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்தது இந்தியாவில் வேலையின்மை விகிதம் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் எவ்வளவு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் நாப் நான்கு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் நான்கு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக இந்தியாவுடைய வேலை வாய்ப்பு சதவீதம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதில் நான்கு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைஞ்சிருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதில் ஐந்து புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைஞ்சிருந்தது ஓகேவா வேலை வாய்ப்பு இன்மை இது தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகத்துடைய ரிப்போர்ட் அடுத்தது அக்னி பாதை திட்டத்தின் கீழ் சேர்க்கப்படும் வீரர்களுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் பட்டப்படிப்பு வழங்கப்படும் இதுக்கான ஆன்சர் மூன்று ஆண்டுகள் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த வெளி பல்கலைக்கழகம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அக்னி வீரர்களுக்கு பிகாம் இல்லைனா பிஏ இதில் மூன்று ஆண்டுகள் வந்து நாங்கள் பட்டப்படிப்பு வழங்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிருந்தாங்க இல்லை அவங்களுக்கு ராணுவ பயிற்சி ஐம்பது சதவீதம் நடைபெறும் அப்புறம் பட்டப்படிவுகளுடைய பயிற்சி ஐம்பது சதவீதம் நடைபெறும் அப்புறம் உலக குடும்ப பணம் அனுப்புதல் தினம் என்னைக்குன்னா ஜூன் பதினாறாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் குடும்ப பணம் அனுப்புதல் டிஜிட்டல் மற்றும் நிதி சேர்க்கை மூலம் மீட்பு மற்றும் மீள்தன்மை அப்படிங்கிறது அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வெளிநாட்டிலேருந்து குடும்பத்துக்கு பணம் அனுப்புனாங்க இல்லை அவங்களுக்கான ஒரு தினம் தான் இது உலக அளவில் அதிகமாக எந்த நாடு அவங்க நாட்டுக்கு இந்த மாதிரி காசு அனுப்புகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாதான் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துலேருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை இந்திய மக்களின் பிறப்பின் போது எதிர்பார்க்கப்படும் ஆயுட்காலம் எவ்வளவாக உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துலேருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு அப்படின்னா அது அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சு இந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு சதவீதமாக தான் இருந்தது சதவீதம் கிடையாது வயது ஓகேவா உலக அளவில் இது எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக இருக்குது சதவீதத்தில் வயது வயதாக இருக்குது தமிழக அளவில் எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு வயதாக இருக்குது அதிக அளவு டெல்லியில் இருக்குது ஓகேவா குறைந்த அளவு சண்டிகர் மாநிலத்தில் இருக்குது இது நம்ம மத்திய அரசுடைய சாம்பிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டுடைய அடிப்படையில் இருக்கு
கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து விருது வழங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருந்தார் அதுக்கேற்ற மாதிரி வழங்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது பதினான்காவது பிரிக்ஸ் மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்க உள்ள நாடு எது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீனா இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா சீனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினான்காவது பிரிக்ஸ் மாநாடு வந்து காணொலி வாயிலாக தான் நடைபெறுது ஆனால் சீனா தலைமை வாங்குது தலைமை தாங்குது இது மாதிரி கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியத்துவமாக கேட் முக்கியமாக கேட்டிருக்காங்க பிரிக்ஸ் நாடுகள் அப்படின்னா எதெந்த நாடுகள் அப்படின்னா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்ரிக்கா இதெல்லாம் தான் பிரிக்ஸ் நாடுகள் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் உருவாக்குனாங்க அடுத்தது இதுவுமே ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இருபத்தி இரண்டாவது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி எங்கு நடைபெறுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் பர்மிங்ஹாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தில் இருக்க பர்மிங்ஹாம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருபத்தி இரண்டாவது காமன்வெல்த் போட்டி வந்து நடைபெற்றது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் இது வந்து காமன்வெல்த் நாடுகளுக்கிடையே நடைபெற ஒரு போட்டி காமன்வெல்த் நாடுகள் அப்படின்னா பிரிட்டிஷுடைய ஆட்சி கீழே ஒரு காலத்தில் இருந்த நாடுகள் எல்லாம் தான் காமன்வெல்த் நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்தியாவுடைய தலைமையில் முப்பத்தி ஏழு பேர் அடங்கிய இந்திய தடக்கள அணியை வந்து அறிவிக்கப்பட்டது அடுத்தது ஏசியா நாடுகளில் இல்லாத நாடு எது இதுக்கான ஆன்சர் இந்தியா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஏசிய நாடுகளில் இல்லாத ஒரு நாடு ஏசியா நாடுகளில் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க இப்போ உலக அளவிலேயே எந்த அமைப்புகளெல்லாம் இந்தியா இருக்காங்க எந்த அமைப்பில் எல்லாம் இந்தியா இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்பாங்க இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த நீலகலையில் இருக்கிறது தான் ஏசிய நாடுகள் ஏசியானுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் பாருங்கள் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன் அப்படிங்கிறது இது தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு இதில் மொத்தமாக பத்து நாடுகள் இருக்குது இப்போது ஏசிய நாடுகளில் இந்தியா என்ன தான் இல்லை அப்படின்னாலுமே இந்தியா ஆசியா நாடுகளுக்கிடையே ஏசியன் கிடையாது ஆசியான் இந்தியா ஆசியா நாடுகளுக்கிடையே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து நம்ம ஒரு நல்ல உறவு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் முப்பது ஆண்டுகளாக இது வந்து இந்த உறவு இருக்குது ஓகே இப்போ எதனால் இதை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியா ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்றது இதுக்காக தலைமை வந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான எஸ் ஜெய்சங்கர் வந்து தலைமை தாங்கினார் அவரும் நம்ம அவரும் அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் சேர்ந்து தலைமை தாங்கினாங்க அடுத்தது சர்வதேச கடலோர துப்புரவு நாள் என்று தொடங்கப்படுகிறது சரி என்று கொண்டாடப்படுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் செப்டம்பர் பதினேழு தொடர்பாக வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வாய்க்கு வளருது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க சர்வதேச கடலோர துப்புரவு நாள் என்று கொண்டாடப்படுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் செப்டம்பர் பதினேழு அதாவது இது எதனால் நம்ம செப்டம்பர் பதினேழு இப்போவே பார்க்குறோன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எழுவத்தைந்து சாரி இந்தியாவில் இருக்கிற எழுவத்தைந்து கடற்கரையில் எழுவத்தைந்து கடற்கரைகளை எழுவத்தைந்து நாட்கள்லேயே தூய்மைப்படுத்துறதுக்கான ஒரு இயக்கம் நடைபெறும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்முடைய மத்திய அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க அதுக்கான இயக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க என்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி நடைபெறும் அப்படின்னா ஜூலை மூன்றாம் தேதியிலிருந்து செப்டம்பர் பன்னேழாம் தேதி வரைக்கும் நடை பெற்று பெறுது இதில் என்னென்னா இதில் உங்கள் இலக்காக என்ன வச்சுக்காங்கன்னா கடற்கரையிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு டன் குப்பைகளை அகற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இலக்கு வந்து நிர்ணயம் பண்ணிடுறாங்க அடுத்தது அக்னிபா திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆண்டில் மட்டும் வயது உச்ச வரம்பு எவ்வளவாக அதிகரிக்கப்படுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் இருபத்தி மூன்று அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அக்னிபா திட்டத்துக்கு கீழே இருபத்தி ஒரு வயது தான் அதிகபட்சமான உச்ச வய வயது வரம்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்தானே ஆனால் இந்த ஒரு வருஷம் மட்டுமே இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இரண்டு ஆண்டுகளாக இராணுவ தேர்வு எதுவும் நடைபெறாதனால இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அக்னிபாத்துடைய வயது தகுதி பதினேழு புள்ளி ஐந்துலேருந்து இருபத்தி ஒன்றா இருந்துச்சு அப்போ இருபத்தி மூணுன்னு இந்த வருஷம் மட்டும் மட்டும் இந்த வருஷம் மட்டும் அது மாதிரி மாற்றிருக்காங்க இதை தவிர என்ன சிலது சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இப்போ சிலர் வந்து பத்தாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு அக்னி வீரர்களாக வருவாங்க ஆனால் அவங்க பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படிச்சுக்க மாட்டாங்க மீன்ஸ் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வந்து தேர்வில் ஃபெயில் ஆகிருப்பாங்க ஆனால் பத்தாம் கிளாஸ் மட்டும் தானே இதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் அதனால் அவங்க பத்தாம் கிளாஸ்லேயே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கான பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வந்து நாங்கள் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் சர்டிஃபிகேட்டுக்கான எக்ஸாம்லாம் நடத்தி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இதுக்காக தேசிய திறந்தநிலை பள்ளி கல்வி நிறுவனம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை விட்டுருவோம் ஓகே அப்புறம் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தது தான் பாரத் கௌரவ திட்டத்துக்கு கீழே இந்தியாவுடைய முதல் தனியார் ரயில் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சீரடி வரைக்கும
முதல் முதலாக ஒரு பெண் வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய பேர் ஆத்தி பிரபாகர் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க ஒரு இந்திய வம்சாவளி ஓகே அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எட்டாவது இளம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் உலகளாவிய மாநாடு எங்கு தொடங்கியது இதுக்கான ஆன்சர் எகிப்த் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இளம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் இருக்காங்கள அவங்களுக்கான ஒரு மாநாடு மாதிரி நடத்துகிறாங்க ஆண்டாண்டுக்கு எங்கே நடத்துகிறாங்க இந்த வருஷம் அப்படின்னா எகிப்தில் நடைபெற்றிருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா இளம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்கிட்டையே காலநிலை மாறுபாடு சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா அவங்க நாளைக்கு இல்லைனா எதிர்காலத்தில் இவங்க தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க இவங்க தான் முக்கியமானவங்களாக இருப்பாங்க அப்போ இவங்க காலநிலை சம்பந்தமான முக்கியமான முடிவுகள்லாம் எடுக்காங்கள எடுக்கலாம்ல அதுக்காக தான் இல்லை இந்தியா சார்பில் யார் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நாகாலாந்துடைய முதல் பெண் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் யார் அவங்க அப்படின்னா பேங்கான் கொன்யாக் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க கூட இரண்டு மக்களவை உறுப்பினர்களும் இந்தியா சார்பில் கலந்துக்கிட்டாங்க கருத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரெஸ் கவுன்சிலின் பிரெஸ் கவுன்சிலின் தலைவர் பகுதியை பதவியை ஏற்கும் முதல் பெண் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க தான் பிரெஸ் கவுன்சில் அப்படிங்கிற அமைப்புடைய முதல் பெண் தலைவர் பிரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் இதை ஒரு சட்ட அமைப்பாக எப்போ மாற்றினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் தான் மாற்றினாங்க ஒரு சட்டம் ஏற்றி இப்போ ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரைக்கும் பணியாற்றினாங்க இதுக்கு முன்னாடி பிரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவுடைய தலைவராக இருந்தவர் சந்திர மௌலி குமார் பிரசாத் அப்படிங்கிறவர் அவர் இப்போ ஓய்வு பெற்றார் இப்போ இந்த பிரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவுடைய பணி என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பிரெஸ் அதாவது பத்திரிகை துறை துறைகள் எல்லாமே கண்காணிக்கிறது தான் எங்களுடைய வேலை அடுத்தது காலநிலை மாற்று விளைவுகளால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றாம் ஆண்டில் எந்த நாட்டில் மக்கள் அதிகமாக இடம்பெயர்ந்துள்ளனர் இதுக்கான ஆன்சர் சீனா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து காலநிலை மாறுபாடு அப்படின்னா சில இடங்கள் வந்து காலநிலை மாறுபாடுனால நிறைய மழை வரும் அப்போ வந்து நிறைய வெள்ளப்பெருக்கு வந்துடும் அப்புறம் சில இடங்கள் ரொம்ப வறட்சியாகிடும் இதனால் இந்த மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி உலக அளவில் எந்த இடத்துல இருக்க மக்கள் வந்து அதிகமாக வேறு இடத்துக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னா சீனாவில் இருக்கவங்க தான் இரண்டாவது இடத்துல இந்தியா சாரி இந்தியா இரண்டாவது இடத்துல பிலிப்பைன்ஸ் இருக்குது மூன்றாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க எந்த நாடு மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது சாரி இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க உலகம் முழுவதும் இரண்டு புள்ளி மூணு ஏழு கோடி மக்கள் இந்த மாதிரி காலநிலை மாறுபாடுனால வேறு இடத்துக்கு போயிருக்காங்க ஓகேவா இது இன்டர்னல் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் மானிட்டரிங் சென்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வதேச அமைப்புடைய ரிப்போர்ட் அடுத்தது இந்தியா ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையேயான முதல் பாதுகாப்பு ஆலோசனை கூட்டம் எங்க நடைபெற்றது இதுக்கான ஆன்சர் புருசல்ஸ் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் இணைந்து ஒரு முதன் முதலாக ஒரு பாதுகாப்பு சம்பந்தமான ஒரு மாநாடு நடைபெற்றது எங்க அப்படின்னா ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினோட தலையக நகரமான புருசல்ஸில் தான் இது நடைபெற்றது அடுத்தது எட்டாவது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் எல்லை பாதுகாப்பு படை உயர் அதிகாரிகளின் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இதுக்கான ஆன்சர் புதுடெல்லி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா புதுடெல்லியில் எஸ்சிஓ அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஒரு மாநாடு நடைபெற்றது இதில் நட்புறவு எல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டு எல்லை நடவடிக்கையை ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஓகேவா இனி அடுத்த ஆண்டு கூட்டுணர்வு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டு எல்லை நடவடிக்கைகளை சீனா நடத்துகிறாங்க இது என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது எஸ்சிஓ அதாவது ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் கலரில் இருக்குல்ல இந்த நாடுகள்லாம் தான் ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் கீழே இருக்குது இது இந்த நாடுகள் கூட எல்லாமே எல்லை பிரச்சனைகள் அதிகமாக நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிற நாடுகள் ஓகேவா அப்போது இந்த நாடுகளுக்கிடையே எல்லை பிரச்சனைகள் மேக்ஸிமம் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஆண்டு ஆண்டுக்கு மீட்டிங் நடத்துவாங்க அந்த மீட்டிங்கை தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஓகேவா இதோடைய தலைமையகம் சீனாவுடைய தலை சாரி சீனாவுடைய தலைநகரான பீஜிங் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய உறுப்பினர் நாடுகள் எட்டு நாடுகள் இருக்குது ஓகேவா இது இந்தியா கூட ஒரு உறுப்பினர் பார்த்தீங்களா அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்த்துருந்தோம் பதினான்காவது பிரிக்ஸ் மாநாடு நடைபெற போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அதோடைய கருப்பொருள் என்ன அடிச்சுருந்தாங்கன்னா சர்வதேச வளர்ச்சிக்கான புதிய சகாப்தத்தில் பிரிக்ஸ் நட்புறவை வளர்த்தல் வளர்த்தெடுத்துதல் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமானது முதல் செஸ் ஒலிம்பியா ஜோதி ஓட்டம் எங்கிருந்து தொடங்க உள்ளது
இதுக்கான இது என்னைக்கு நம்ம அனுசரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் அறிவால் செல் மீது ஒளி வீச செய்வோம் அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் உலகின் மிக நீளமான வாழும் தாவரம் எங்கு கண்டறியப்பட்டது அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவில் கண்டறியப்பட்டது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ஒரு தாவரம் இருக்குது ஓகேவா ஒரே தாவரம் தான் இது ஒரு கடற்புல் தாவரம் இதோடைய பேர் பொசிடோனியா ஆஸ்திரேலிஸ் அப்படிங்கிறது இது ஒரே விதையிலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக பரவி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கணிக்கப்படுது இதுதான் உலகத்தில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப நீளமான வாழும் தாவரம் ஓகே அடுத்தது இந்தியாவின் பதினாறாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எந்த ஆண்டு நடைபெறும் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்தியாவுடைய பதினாறாவது மக்கள் தொகை தான் இனி எடுக்க வேண்டியது அது வந்து முன்னாடி எடுக்க வேண்டியது தான் ஆனால் கொரோனானால் தள்ளி போய்ட்டுது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக நிர்வாக எல்லை முடக்கம் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி பண்ணுவாங்க அதாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தான் இந்த நா இதெல்லாம் தான் இந்த மாநிலத்துடைய எல்லா இதெல்லாம் தான் இந்த இடத்துடைய எல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிப்பாங்கல்ல அது இந்த மாதம் இந்த வருஷம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து முடிவு பண்ணிடுவாங்க இதில் இனிமேல் நடக்க போகிறது பதினாறாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இதுதான் இந்தியாவுடைய முதல் டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஓகேவா அடுத்தது உலகின் மிக சிறந்த விமான நிலைய விருது பெற்ற விமான நிலையம் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் கத்தார் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கத்தாரில் இருக்கிற ஹமாத் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் அப்படிங்கிறது தான் உலகத்திலே ரொம்ப சிறந்த விமான நிலையம் அப்படிங்கிற ஒரு விருது வந்துருக்கு அதுவே இந்தியா அப்புறம் தெற்காசியா ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா கெம்பகவுடா சர்வதேச விமான நிலையம் பெங்களூரில் இருக்குல்ல அதுதான் முதல் இடத்துல இருக்கு இந்த ஸ்கை ட்ராக்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் அதாவது ஸ்கை ட்ராக்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இந்த வருஷத்துக்கான சிறந்த விமான நிலையங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விருதுகள் வழங்கியிருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்டுடைய அடிப்படையில் பார்க்குறோம் அடுத்தது மோதலில் பாலியல் வன்முறைகளை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச தினம் வந்து ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி அனுசரிக்கிறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா சில போர்களில் பெண்களை வந்து ரேப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி மோதல் டைமில் நடக்கிற பாலியல் வன்முறைகளை எல்லாம் ஒழிப்பதற்கான தினம் இது இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் பாதுகாப்பாக முன்னெச்சரிக்கை மோதல் தொடர்பான பாலியல் வன்முறையின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு முன்னெச்சரிக்கையை மேம்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது உலக அகதிகள் தினம் இன்னைக்குனா ஜூன் இருபதாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் யாராக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் பாதுகாப்பை தேட அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு அப்படிங்கிறது இது முக்கியமான ஒரு தினம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் அதிகமாக அகதிகளாக மாறுறது யார் அப்படின்னா சிரியா சிரியா நாட்டில் இருக்கவங்க தான் ஏன் அப்படின்னா சிரியாவில் எப்போவுமே உள்நாட்டு போர் நடைபெற்றுட்டே இருக்கு அப்புறம் அகதிகளுக்கு அதிகமாக அடைக்கலம் கொடுத்த நாடு எது அப்படின்னா துருக்கி நாடு தான் ஓகே அடுத்தது உலகத்தில் இருக்கிற உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற அகதிகளுடைய எண்ணிக்கை முதன் முதலாக பத்து கோடியே தாண்டிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஐநா அகதிகள் அமைப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுடைய இறுதியில் கூட ஒன்பது கோடி தான் இருந்தது ஆனால் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இந்த வருஷம் ஆரம்பித்தனால பத்து கோடியாக அது மாறிட்டு பத்து கோடி அப்படிங்கிறது உலக மக்கள் தொகையில் ஒரு சதவீதத்தை விட அதிகம் உலக மக்கள் தொகை வந்து எட்நூறு கோடி பேர் இருக்காங்க அதில் ஒரு சதவீதம் எட்டு கோடி பத்து கோடி அப்படிங்கிறது ஒரு சதவீதத்தை விட அதிகம் தானே அதுதான் சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது புக்ஸ் அண்ட் ஆதர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த இன்ஷியன் கான் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அன்டோல்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை ராம் பகதூர் ராய் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் இது அடுத்தது இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான புக்கம் புத்தகம் மகுடம் மறுத்த மன்னர் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது யாரை பற்றியது அப்படின்னா தமிழக அரசுடைய முன்னாள் தலைமை வழக்கறிஞராக இருந்த வி பி ராமன் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றிய நூல் இதோடைய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா அவருடைய மகனான பி எஸ் ராமன் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த பிக்சரில் இருக்கிறவர் தான் பி எஸ் ராமன் அப்படிங்கிறவர் இவர் ஒரு தமிழ் நடிகர் அடுத்தது உலகளாவிய திறன் அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் படி இந்திய இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன இதுக்கான ஆன்சர் அறுபத்தி எட்டு இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சாரி இது இது என்ன அப்படின்னா உலக அளவில் பார்க்கும்போது எந்த நாடுகள் எல்லாமே ரொம்ப திறமையாக இருக்காங்க திறமையான இளைஞர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்போர்ட் தான் இது இல்லை இந்தியா அறுபத்தி எட்டாவது இடத்துல இருக்கு ஆசிய அளவில் இந்தியா பத்தொன்பது இடத்துல இருக்கு பத்தொன்பதாவது இடத்துல இருக்கு இந்த கோசரா அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டாங்க அடுத்தது காமன்வெல்த் விளையாட்டு காமன்வெல்த் விளையாட்டில் பங்கேற்பதற்கான இந்திய ஹாக்கி அணிகள் சார் இந்திய ஹாக்கி ஆண்கள் அணி யாருடைய தலைமையில் அறிவிக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர்
இப்போ மன்ப்ரீத் தலைமை மன்ப்ரீத் சிங் தலைமையிலான இந்திய அணி வந்து ஏற்கனவே டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ல வெண்கல பதக்கம் ஜெயிச்சிருக்கு ஓகேவா அதனால தான் இவரை மறுபடியும் கேப்டன் ஆக்கியிருக்காங்க அடுத்தது எட்டாவது சர்வதேச யோகா தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கொண்டாடுறோம் முதன் முதலா இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துல கொண்டாடணும் இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் மனித நேயத்திற்கான யோகா அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து நம்ம இந்தியா தான் உலகத்துக்கே யோகாவும் வழங்கணும் இந்த கருப்பொருளையும் வழங்கணும் ஓகே அடுத்தது உலக இசை தினம் எனக்கு அப்படின்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் மியூசிக் ஆன் த இன்டர்செக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது இன்டர்செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எதை அழைப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ இரண்டு நாடுகளுக்கிடையே எல்லைகள் இரண்டு மாநிலங்களுக்கிடையே எல்லைகள் இங்கே எல்லாமே பொதுவாக பிரச்சனைகள் நடந்துட்டுருக்கல அந்த இடத்துல இசையினால தீர்வை ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய கருப்பொருள் அடுத்தது கோடைக்கால சங்கராந்தி எனக்குனா ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இது என்ன அப்படின்னா உலகுடைய வடை வடக்கு பகுதியில் கோடைக்கால சங்கராந்தி நடைபெறும் அதாவது இந்த பிக்சரில் நீங்கள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியில் இருக்குது அந்த பூமியை பாருங்கள் அந்த டைமில் பூமி கொஞ்சம் சரிஞ்சு சூரியனுடைய பக்கம் சரிஞ்சிருக்கும் இப்படி சரியும் போது உலகத்துடைய வடக்கு பகுதிகள் இருக்குல்ல அதாவது நார்த்து சைடு இந்தியா கூட நார்த்து சைடில் தான் வருது நார்த்து சைடு எல்லாமே சூரியனுடைய முழு ஒளியுமே போடும் ஓகே படம் ஓகேவா அப்படி இருக்கிறனால கோடைக்கால சங்கராந்தி அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடக்கும் அப்படி நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அன்னைக்குள்ள பகல் மட்டும் அந்த வருஷத்தில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் நார்த்து சைடில் ஓகேவா அடுத்தது தற்போது மறைந்த தமிழறிஞர் இறை அடையான் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நூல் எது இதுக்கான ஆன்சர் போராட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து போராட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்துக்காக சாகித்ய அகாடமி வென்ற இறை அடையான் அப்படிங்கிற ஒரு மரணம் அடைஞ்சிட்டாரு ஓகேவா இப்போ இவர் பண்டாயா அப்படிங்கிற ஒரு கன்னட மொழி நூலை தமிழ மொழி பெயர்த்தார் இந்த இறை அடையானுடைய இயற்பெயர் நா தாஸ் அப்படிங்கிறவர் இவர் பெங்களூரு தமிழ் சங்கத்துடைய தலைவராக பணியாற்றியிருக்காரு ஓகேவா அடுத்தது பிரதமர் மோடி தற்போது எங்கு மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை தொடங்கி வைத்தார் இதுக்கான ஆன்சர் பெங்களூரு ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பெங்களூரில் பிரதமர் மோடி வந்து மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை தொடங்கி வச்சுருக்காரு எங்கே அப்படின்னா பெங்களூரில் இருக்கிற இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் தான் தொடங்கி வச்சுருக்காரு இதை தவிர அங்கே பஷி பார்த்தசாரதி பன்னோக்கு மருத்துவமனைக்கு அடிக்கலும் நாட்டியிருக்காரு கடுத்தது தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியுடைய வருமான வரித்துறை முதன்மை தமிழ் முதன்மை தலைமை ஆணையரா ரவிச்சந்திரன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பொறுப்பேற்றார் அப்புறம் நீலகிரி மலையில் ரயிலில் முதன் முதலாக ஒரு பிரேக் சுமன் வந்து நியமனம் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுடைய பேர் சிவஜோதி அப்படிங்கிறவங்க பிரேக் சுமன் அப்படின்னா இந்த மலையில் ட்ரெயின் போகும்போது ட்ரெயினில் பிரேக் போடணும் இல்லை அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு பெட்டிலையும் பிரேக் பிரேக் மேன் இருப்பாங்க இப்போ தான் முதன் முதலாக ஒரு பெண் இந்த நீலகிரி ரயிலில் இருக்க மலையில் பிரேக் மேனாக இருக்காங்க அதாவது பிரேக் விமனாக இருக்காங்க அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐநாவுக்கான இந்திய தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் ருச்சிரா கம்போஜ் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க தான் ருச்சிரா கம்போஜ் அப்படிங்கிறவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஐநாவுக்கான இந்திய தூதராக டி எஸ் திருமூர்த்தி இருந்தார் இப்போது ருச்சிரா கம்போஜ் வந்து பூட்டானுக்கான இந்திய தூதராக இருக்கார் இப்போது டி எஸ் திருமூர்த்தியுடைய பதவிகளை இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தான் அது முடிஞ்ச உடனே ருச்சிரா கம்போஜ் வந்து ஐநாவுக்கான இந்திய தூதராக செயல்படுவாங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் இந்திய பிராந்திய அலுவலக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்ட தமிழர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் டி ஜே பாண்டியன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ புதிய வளர்ச்சி வங்கி இருக்குல்ல இது வந்து இந்தியாவில் ஒரு கிளை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அழைச்சிருந்தாங்க அந்த கிளை குஜராத்தில் இருக்கிற கிஃப்ட் சிட்டியில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க கிஃப்ட் சிட்டி அப்படின்னா ஃபுல் ஃபார்ம் குஜராத் குஜராத் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் டெக் சிட்டி அப்படிங்கிறது தமிழில் சர்வதேச நிதி தொழில்நுட்ப நகரம் அப்படிம்பாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அலுவலகம் தொடங்கியிருக்காங்க தொடங்க போகிறாங்க இன்னும் தொடங்கலை அதுக்காக தலைவராக டிஜே பாண்டியன் நியமனம் பண்ணுறாங்க இவர் ஒரு தமிழர் ஓகேவா இப்போது இந்த இந்த வங்கி படி பார்த்தீங்கன்னா புதிய வளர்ச்சி வங்கி வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இதோடைய தலைமையகம் வந்து சீனாவுடைய ஷாங்காய் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பு நாடுகளுக்கு இது சொந்தமானது பிரிக்ஸ் நாடுகள் அப்படின்னா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்ரிக்கா இந்த நாடுகள்லாம் தான் அடுத்தது இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்துருந்தோம் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் காணொலி வயலா பதினான்காவது பிரிக்ஸ் மாநாடு நடக்க போகுது அப்படின்னு இது வந்து சீனா தலைமை எடுத்தது நடத்துது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதில் நம்முடைய பிரதமர் மோடி வந்து பங்கேற்கிறாரு அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றாம் ஆண்டு ட்ரீம் டி மொராட்டாவோ எந்த துறையில் நோபல் பரிசு பெற்றார் இதுக்கான ஆன்சர் அமைதி ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம்
இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் எப்போதிலிருந்து ஒரு முறை பயன்படுத்தப்படும் நெகிழிக்கு தடை விதிக்கப்படும் இதுக்கான ஆன்சர் ஜூலை ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பிளாஸ்டிக் ஒரு முறை பயன்படுத்துகிற பிளாஸ்டிக் தடை அப்படின்னு அறிவிச்சிருந்தோம் ஆனால் இப்போ தான் இந்தியா ஃபுல்லுமே இந்திய அரசு ஜூலை ஒன்று இந்த ஆண்டிலிருந்து தடை அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்மே முக்கியமானது இது ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் அடுத்தது எந்த மாநிலத்தில் பிரதமர் மோடி முக்கிய மந்திரி மாத்திர சக்தி யோஜனா திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் இதுக்கான ஆன்சர் குஜராத் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ குஜராத்தில் நம்முடைய பிரதமர் மோடி முக்கிய மந்திரி மாத்திர ச மாத்திர சக்தி யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டத்தை தொடங்கி வச்சிருக்காரு இது தமிழில் முதல்வரின் தாய்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் எட்நூறு கோடி மதிப்பில் தொடங்கி வச்சிருக்காரு இல்லை என்ன அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கன்வாடி மையங்கள் எல்லாம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் இரண்டு கிலோ கொண்டக்கடலை வழங்குவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கிலோ தூரம் பருப்பு ஒரு கிலோ சமையல் எண்ணெய் இதெல்லாமே வழங்குவாங்க ஓகே அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமானது தற்போது மத்திய அரசு நிபுண் என்னும் திட்டத்தை யாருக்காக கொண்டு வந்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் கட்டட தொழிலாளிகள் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு லட்சம் கட்டட பணியாளர்களுக்கு திறமையான பயிற்சி வழங்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான நோக்கம்தான் இது இதுக்காக இதுக்கான பேர் தான் நிப்புன் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க நிப்புனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் பாருங்கள் நேஷனல் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் அப் ஸ்கில்லிங் ஆஃப் நிர்மாண ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நிர்மாண ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா கட்டட பணியாளர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை நம்மளுடைய மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரத்துறை அமைச்சரான ஹர்தீப் சிங் பூரி வந்து தொடர்ந்து வச்சுருக்காரு அடுத்தது கௌதம் அதானி த மேன் ஹூ சேஞ்சட் இந்தியா அப்படிங்கிற புத்தகத்தை ஆர் என் பாஸ்கர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் அடுத்தது உலக மழை காடுகள் தினம் இன்றைக்கினா ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் இதுதான் நேரம் அதாவது இதுதான் நேரம் கரெக்டான டைம் இதுதான் இப்போவே இதை பாதுகாக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது இதே சர்வதேச காடுகள் தினம் அப்படின்னு வேற ஒரு தினம் இருக்குது அது மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ரெண்டுலேயுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஓகேவா அடுத்தது ஜி செவன் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆம் ஆண்டு எங்கு நடைபெறுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் ஜெர்மனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஜி செவன் ஜி எயிட் ஜி டுவெண்ட்டி இதிலெல்லாம் எதில் இந்தியா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க ஒரு வாட்டி நடந்த போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க பிசி எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஜி செவன் நாடுகளில் இந்தியா இருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியா இல்லை ஓகேவா இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜி செவனில் இந்தியா இல்லை ஜி எயிட் நாடுகள் அப்படின்னா ஜி செவன் கூட ரஷ்யாவையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஜி எயிட் நாடுகள் ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் அப்படின்னா ஜி எயிட் கூட அந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த நாடுகளை சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் அப்போ இந்தியா ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் தான் இருக்கு ஜி செவன் ஜி எயிட் நாடுகளில் இல்லை ஓகேவா இப்போ நாற்பத்தி எட்டாவது ஜி செவன் மாநாடு வந்து ஜெர்மனியில் நடைபெற்றது ஜி செவன் நாடுகளில் இருக்கிற நாடுகள் எதெல்லாம் பார்த்துங்க கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் யூகே யூஎஸ் இயு இதில் இந்தியா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஜெர்மனியுடைய அதிபர் யார் அப்படின்னா உலாஃப் ஸ்கால்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஜி செவன் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதுக்காக நம்மளுடைய பிரதமர் மோடியை வந்து ஜெர்மனிக்கு போகிறாரு நம்ம பிரதமர் வந்து அதாவது நம்ம இந்தியா வந்து இதோடைய உறுப்பினர் இல்லை தான் ஆனாலுமே பார்வையாளராக கலந்துக்க முடியும் ஓகே அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போது தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்ட தொழிலணங்கு திட்டம் யாருக்கானது இதுக்கான ஆன்சர் பெண்கள் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெண்களுக்காக தொழிலணங்கு அப்படிங்கிற திட்டத்தை மதுரையில் நம்மளுடைய தமிழக அரசு தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தமிழகத்தில் இருக்கிற மகளிர் சுய சுத சாரி மகளிர் சுய உதவிக்குழுவில் இருக்கிற உறுப்பினர்களுக்கு தொழில் முனைவோராக மாற்றுறதுக்காக ஊக்குவிப்பை வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த தொடங்கிய அமைப்பு தமிழ்நாடு தொடக்க தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கம் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவல்களில் இந்தியா பிடித்த இடம் எது இதுக்கான ஆன்சர் மூன்று இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது புதுப்பிக்கத்தக்க எனர்ஜி அப்படின்னா இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா சோலார் மூலமாக கரண்ட் எடுக்கிறது ஹைட்ரோ அதாவது அணைகள் மூலமாக கரண்ட் எடுக்கிறது அப்புறம் பயோமாஸ் மூலமாக காற்று மூலமாக கரண்ட் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எந்த நாடு அதிகமாக இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்லாம் நிறுவியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இது இதில் முதல் இடத்துல இருக்குது சைனா இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது அமெரிக்கா மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியா இந்தியா மொத்தம் போன வருஷம் பதினைந்து புள்ளி நான்கு ஜிகா வாட்டு வந்து எனர்ஜி நிறுவியிருக்கும் ஓகேவா இது ஆர்என் ஆர்இஎன் டுவெண்ட்டி
சங்கல்ப் நடவடிக்கையின் கீழ் சேர்க்கப்பட்ட இந்தியாவின் கப்பல் எது இதுக்கான ஆன்சர் ஐஎன்எஸ் தல்வார் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சங்கல்ப் அப்படிங்கிற நடவடிக்கை கா கீழே ஐஎன்எஸ் தல்வார் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பலை சேர்த்தாங்க இது என்ன நடவடிக்கைன்னு பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜூனில் இந்த ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹோர்மஸ் அதாவது ஹர்மஸ் ஜலசந்தை அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல நம்ம இந்திய கப்பல் ஒன்று போகும்போது அங்கே வந்து தாக்குதல் நடந்தாங்க அது சரக்கு கொண்டு போன கப்பல் ஆனால் அங்கே வந்து தாக்குதல் நடந்தாங்க இதனால் அந்த ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹர்மஸ் அதாவது ஹர்மஸ் ஜலசந்திங்கிற இடத்துல இந்தியாவுடைய கப்பலை இப்போ நிறைய நிற்க வச்சுருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா அந்த வழியில் போகிற சரக்கு கப்பல்லாம் பத்திரமாக போகுது அப்படிங்கிறத கண்காணிக்கிறதுக்காக தான் ஓகேவா அடுத்தது சூரியனுடன் என்னும் சூரிய ஒளி மூலம் இயங்கும் அடுப்பை உருவாக்கிய நிறுவனம் இது இதுக்கான ஆன்சர் இந்தியன் ஆயில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் வந்து சூரியனுடன் அப்படிங்கிற ஒரு சூரிய அடுப்பை வந்து நிறுவிருக்காங்க இப்போ நம்ம மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னா ஹர்தீப் சிங் பூரி அவர் இதை வந்து மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறார் இவர் தான் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சரும் கூட அதே நேரம் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சரும் கூட அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான போட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃபா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு உலகக்கோப்பை போட்டி எந்த நாட்டில் நடைபெற உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் இவை அனைத்தும் அதாவது கனடா அமெரிக்கா மெக்சிகோ இந்த மூன்று நாட்டிலையும் நடைபெற போகுது சரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் பதினொன்று நகரில் நடைபெற போகுது மெக்சிகோவில் மூன்று நகரில் நடைபெற போகுது கனடாவில் இரண்டு நகரில் நடைபெற போகுது எத்தனை நகரில் நடைபெற போகுதுங்கிறதுலாம் முக்கியம் கிடையாது ஆனால் எந்த நாடுகளில் எல்லாம் நடைபெற போகுது அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமானது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஃபிஃபாக்கான போட்டி எங்கே நடக்குதுன்னா கத்தார் நாட்டில் நடைபெற போகுது இப்போ நடந்த எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் இது ஃபிஃபா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போட்டி வந்து எங்கே நடைபெற போகுது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கத்தார் நாட்டில் நடைபெற போகுது இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா முதன் முதல்ல ஒரு அரபு நாடுகள் நடக்கிறது இதுதான் முதன் முறை அது கத்தார் நாட்டில் நடைபெற போகுது அப்புறம் இதோடைய ஸ்பான்சர் யார் அப்படின்னா பைஜூஸ் நிறுவனம் இதில் ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா முதன் முதல்ல ஒரு இந்திய நிறுவனம் இதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க ஃபிஃபா கால்பந்து போட்டிக்கு அடுத்தது இது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் நடக்கும் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு பிரிக்ஸ் கூட்டத்தில் நம்மளுடைய பிரதமர் மோடி அறிவிச்சிருந்தார் அப்புறம் சிவகங்கை கருகில் பதிமூன்றாம் நே நூற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டு அப்புறம் பழமையான முதுமக்கள் தாய்கள் எல்லாமே கிடச்சிருக்கு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சித்தலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இது கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேசிய புலனாய்வு முகமை அமைப்பின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் தினகர் குப்தா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அப்படிங்கிற அமைப்புடைய தலைவராக தினகர் குப்தா வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மார்ச் முப்பத்தி ஓரு வரைக்கும் இந்த பதவியில் இருப்பார் இந்த இந்த என்ஐஏ அமைப்புடைய தலைமையகம் புதுடெல்லியில் இருக்குது இதை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் உருவாக்குனாங்க அதாவது இருபத்தி ஆறு பதினொன்று அப்படிங்கிற ஒரு தாக்குதலுடைய அடிப்படைக்கு அப்புறம் உருவாக்குனாங்க அதாவது இது என்ன அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி எட்டில் நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கொஞ்சம் தீவிரவாதிங்க மும்பை வழியாக கடல் வழியாக வந்தாங்க சரியா கடல் வழியாக இந்த இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் கண்ட கண்ணப்படுறவங்களை எல்லாம் சுட்டு கொண்டாங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு தினத்தை இப்படி ஒரு அமைப்பை நம்ம உருவாக்கணும் ஓகே அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளின் மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் இந்தியா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது அடுத்த வருஷம் வந்து ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளுடைய மாநாடு எங்கே நடைபெற போகுது அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் நடைபெற போகுது எங்கே அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் நடைபெற போகுது இதுக்கான தூதராக நம்முடைய மத்திய வர்த்தக அமைச்சரான பியூஷ் கோயலை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த கூட்டத்துக்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்காக ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை நம்ம இந்திய அரசு வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க ஓகேவா இது முக்கியம் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது ஆனால் மீதி எல்லா பாயிண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் வந்து சர்வதேச வர்த்தகத்தில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் தான் இந்த பிக்சரில் இருக்கிற நாடுகள்லாம் தான் ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் அப்படிங்கிறது அப்புறம் மக்கள் தொகையில் மொத்தமாக உலக அளவில் அறுபது சதவீதம் ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் தான் இருக்குது அப்புறம் உலகத்தில் இருக்கிற மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள்கிட்ட தான் எண்பது சதவீதம் இருக்குது ஓகேவா எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலேயுமே இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது பதினைந்தாவது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எந்த மாநில அல்லது யூனியன் பிரதேச சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கவில்லை இதுக்கான ஆன்சர் ஜம்மு காஷ்மீர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னன்னு
அதனால அங்கே வந்து தேர்தல் நடக்கலை அந்த மாநிலத்துக்கான சிஎம் தேர்தல் நடக்கலை அந்த மாதிரி நடக்காததுனால அங்கே எம்எல்ஏ யாருமே இல்லை ஓகேவா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் குடியரசுத் தலைவருக்கு எல்லா மாநிலத்துடைய எம்பி எம்எல்ஏ மட்டும்தான் வாக்களிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக மாநிலம் அப்புறம் சில யூனியன் பிரதேசத்தில் இருக்கிற எம்எல்ஏ இவங்க எல்லாரும் தான் வாக்களிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஜம்மு காஷ்மீரில் தேர்தல் நடக்காததுனால அங்கே எம்எல்ஏக்கள் இல்லை அதனால் ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து இதில் எம்எல்ஏக்கள் யாருமே கலந்துக்கலை அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாடகை தாய் மூலம் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள அவருடைய பெயரில் எத்தனை ஆண்டுகள் மருத்துவ காப்பீடு பெற வேண்டும் இதுக்கான ஆன்சர் மூன்று ஆண்டுகள் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பெண்களுடைய கருப்பைக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இருக்காது அதனால் முட்டை அப்புறம் அதாவது விந்தணு எக் இந்த ரெண்டு செல்லையும் வச்சு வேற ஒரு பெண்ணுடைய வயத்தில் கருவுற வச்சுருவாங்க இல்லை அந்த மாதிரி கரு அந்த கருவை வளர்ப்பாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி கருவு வளர்க்கும் போது இந்த முறையை தான் வாடகை தாய் முறை அப்படிம்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி வாடகை தே தாயாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவங்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வந்து இப்போ இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இதை தவிர இப்போ வாடகை தாய் முறையில் சின்ன சில விஷயங்கள்லாம் சொ சொல்லிடுவாங்க அது என்னென்னா வாடகை தாய் முறையில் இருக்கிறவங்களுடைய இப்போ வயத்தில் ஏதாவது குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா அதிகபட்சமாக மூன்று ஆண்டு மூன்று முறை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கருக்கலைப்பு பண்ணலாம் அதுவும் முக்கியமான குறைபாடுகள் கருவுக்கு இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் பண்ணலாம் ஓகேவா ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சில வெளிநாட்டு கப்பல் இந்தியாவில் இருக்கிற பெண்களை வாடகை தாய்களாக சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த அவங்க வயத்தில் வந்து அவங்க குழந்தைங்களை வளர்க்குறாங்க அப்படி வளர்க்கும்போது அது பெண் குழந்தையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது பெண் குழந்தையா அப்போ வேண்டாம் க கலாச்சிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அதனால் கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு கருவில் குறைபாடு இருந்தால் மட்டும் மூணு முறை மட்டும் கருக்கலைப்பு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்புறம் வாடகை தாய் ஒழுங்குமுறை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நம்முடைய இந்திய அரசு கொண்டு வந்தாங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது எந்த வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி மொழிபெயர்ப்புக்கான விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் மாலன் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாலன் அப்படிங்கிறவர் இந்த வருஷத்துக்கான சாகித்ய அகாடமி மொழிபெயர்ப்புக்கான விருது வந்து தேர்வு பண்ணியிருக்காரு இவருடைய இயற்பெயர் நாராயணன் அப்படிங்கிறது இவர் ஒரு பிணந்தூக்கியின் வரலாற்று குறிப்புகள் அப்படிங்கிற புத்தகத்துக்காக விருது வென்றிருக்காரு ஓகேவா இதுக்கான ஒரிஜினல் புக் எது அப்படின்னா க்ரோனிக்கல்ஸ் ஆஃப் ஏ காப்ஸ் பியரர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில நாவல் இதை சைரஸ் மிஸ்ரி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுதினார் இப்போ சாகித்ய அகாடமியுடைய தலைவர் யாருன்னா சந்திரசேகர கம்பாரா அப்படிங்கிறவர் அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ போலீஸ் எக்ஸாம்பிள் கூட இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் போலீஸ் எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா இப்போ நடந்த கொஸ்டினில் என்ன எக்ஸாம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி விருது வென்ற எழுத்தாளர் யார் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க யார் அவங்க அப்படின்னா அம்பை அப்படிங்கிறவங்க அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பேர் தான் இந்த வாட்டி எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பேர் வந்து சி எஸ் லட்சுமி அப்படிங்கிறவங்க எந்த புத்தகத்துக்காக அப்படின்னா சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை அப்படிங்கிற புத்தகத்துக்காக அப்புறம் சாகித்ய அகாடமி பால புரஸ்கார் விருது வென்றவங்க மு முருகேஷ் அப்படிங்கிறவர் எந்த புத்தகத்துக்காக அப்படின்னா அம்மாவுக்கு மகள் சொன்ன உலகின் முதல் கதை அப்படிங்கிற புத்தகம் அதே சாகித்ய அகாடமி யுவ புரஸ்கார் விருது வென்றவர் கார்த்திக் பால சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிறவர் எந்த புத்தகம் அப்படின்னா நட்சத்திரவாசிகள் அப்படிங்கிற புத்தகம் அடுத்தது மிஸ் வேர்ல்டு இது ஒரு சின்ன ரிவிஷன் தான் உலக அழகி பட்டம் வந்து கரோலினா பைலோஸ்கா அப்படின்னு போலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க வென்றாங்க அதே பிரபஞ்ச அழகி வந்து கர்னாஸ் கவுர் சந்து அப்படிங்கிற இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க வென்றாங்க உலக அழகி வேற பிரபஞ்ச அழகி வேற ஓகேவா ரெண்டுமே முக்கியத்துவம் முக்கியமானது பார்த்துங்க சரியா அடுத்தது தற்போது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போது நிதி ஆயோக்கின் புதிய தலைமை செயல் அதிகாரியாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் பரமேஸ்வரன் ஐயர் அதாவது இவர் தான் பரமேஸ்வரன் ஐயர் அப்படிங்கிறவர் நிதி ஆயோக்குடைய தலைமை செயல் அதிகாரியாக இவரை நியமனம் பண்ணிடுறாங்க இவருடைய பதவி காலம் வந்து இரண்டு ஆண்டுகளாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி அமிதாப் கண்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்க இருந்தார் அவர் ஓய்வு பெறுறாரு சரி இப்போ நிதி ஆயோக் சம்மந்தமாக டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க ஓகே நிதி ஆயோக்குடைய ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படிங்கிறது இது ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க நிதி ஆயோக்குடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு இன்னொரு எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க இது எந்த அமைப்புடைய மாறுத எந்த அமைப்புக்கு மாற்றுதலாக உருவாக்குனாங்க
VL SR SAM என்ன வகையான ஏவுகணை இதுக்கான ஆன்சர் செங்குத்தாக நிலத்திலிருந்து வானை தாக்கும் ஏவுகணை அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர் கப்பலிருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நேரை போய் எதிர் விமானத்தை தாங்க தாக்க முடியல ஒரு செங்குத்தாக மட்டும்தான் இதனால் பயணப்படுத்த முடியும் பயணப்பட முடியும் அதே மாதிரி இது நிலத்திலிருந்து வானை தாக்குற ஏவுகணை இதே மாதிரி நிலத்திலிருந்து நிலத்தை தாக்குற ஏவுகணை அப்புறம் வானத்திலேருந்து நிலத்தை தாக்குற ஏவுகணை இந்த மாதிரி நிறைய விதமாக இருக்குது இது நிலத்திலேருந்து நிலத்தை தாக்குற ஏவுகணை ஓகேவா இதை வந்து இப்போ பரிசோதனை பண்ணிருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா சண்டிப்பூரில் ஒடிசாவில் இருக்க சண்டிப்பூரில் தான் இதை பரிசோதனை பண்ணிருக்காங்க நம்ம கடற்படை தலைமை தளபதியான ஆர் ஹரிகுமார் வந்து அங்கே இருந்தார் அந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றார் அடுத்தது மாணவர்களின் வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்த தமிழக அரசு வெளியிடும் இதழின் பெயர் என்ன இதுக்கான ஆன்சர் ஊஞ்சல் அப்புறம் தேஞ்சிட்டு இது ரொம்ப இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க வகுப்பு மாணவர்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்கிற மாணவர்களுடைய வாசிப்பு பலவகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்காக ஊஞ்சல் அப்படிங்கிற ஒரு இதழை நம்மளுடைய தமிழக அரசு வெளியிடுறாங்க அப்புறம் உயர் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேஞ்சிட்டு அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து வெளியிடுறாங்க அதே ஆசிரியர்களுக்கு கனவு ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஒரு விருதையும் சாரி கனவு ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தையும் வெளியிடுறாங்க ஓகேவா அப்புறம் சர்வதேச ஜவுளி இயந்திரங்கள் உதிரி பாகங்கள் கண்காட்சி சைமா டெக்ஸ் வார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எங்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் கோயம்புத்தூர் நம்முடைய மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சரான பியூஷ் கோயல் வந்து கலந்துக்கிட்டு இதை திறந்து வச்சார் இவர் தான் நம்ம மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சரும் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சரும் ஓகேவா அடுத்தது நான் முதல்வன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான திட்டம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுக்கு பத்து லட்சம் இளைஞர்களை படிப்பில் அறிவில் சிந்தனையில் திறமையில் இதில் எல்லாமே அவங்க மேம்படுத்துவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பள்ளி கல்வி மாணவர்களுக்கு கோடிங் ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காலேஜில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு அவங்க இன்டர்வியூக்கு தயாராகிறதுக்கான பயிற்சியும் வழங்குவாங்க இந்த மாதிரி திட்டம் தான் நான் முதல்வன் அப்படிங்கிறது இப்போ எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக கேட்பாங்க ஒன்று என்னென்னா இந்த நான் முதல்வன் திட்டம் வந்து யாருக்கானது அப்படின்னு கேட்பாங்க இது வந்து மாணவர்களுக்கானது நிறைய பேர் அமைச்சர்கள் நினச்சுவாங்க ஏன்னா முதல்வன் முதலமைச்சர் அந்த மாதிரி நினச்சிருவாங்க அப்புறம் இதில் எத்தனை மாணவர்களை சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் பத்து லட்சம் பேரை சூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது தற்போது எத்தனை வாரங்கள் தாண்டிய பின்னர் கருக்கலைப்பு செய்வதற்கு அமெரிக்கா உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் பதினைந்து வாரங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து யாருமே பதினைந்து வாரங்களுக்கு அப்புறம் கருக்கலைப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதே இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ ரீதியிலான கருக்கலைப்பு திருத்த சட்டம் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கொண்டு வந்தாங்க இதில் இருபத்தி நான்கு வாரங்கள் வரைக்கும் கருக்கலைப்பு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இருபது வாரங்கள் மட்டும்தான் கருக்கலைப்பு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இப்போ இருபத்தி நான்கு வாரங்கள் வரைக்கும் இந்தியாவில் கருக்கலைப்பு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஃபிஃபா அண்டர் செவன்டீன் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி எங்கு நடைபெறுகிறது இதுக்கான ஆன்சர் இந்தியா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் ஃபிஃபா அண்டர் செவன்டீன் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி வந்து நடைபெற போகுது எங்கே அப்படின்னா மூன்று இடங்களில் நடைபெற போகுது புவனேஸ்வரம் கோவா நவி மும்பை இந்த மூன்று இடங்களில் நடைபெற போகுது இந்தியா வந்து குரூப் ஏ பிரிவில் சேர்த்துருக்காங்க அதாவது குரூப் ஏ குரூப் டூ சாரி குரூப் ஏ குரூப் பி குரூப் சி குரூப் டி இந்த மாதிரி நான்கு பிரிவுகள் இருக்குது இல்லை குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியாவாக சேர்த்துருக்காங்க ஓகேவா இதில் ரொம்ப முக்கியமானது எங்கே நடைபெற போகுது அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த இந்த வருஷம் அக்டோபரில் நடைபெற போகுது ஓகேவா இப்போது இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தது தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபிஃபா உலக கோப்பை எங்கே நடைபெற போகுது அப்படின்னா கத்தார் நாட்டில் நடைபெற போகுது இந்த வலது பக்கத்தில் ஒரு பிக்சர் இருக்குல்ல இதோடைய பேர் லயீப் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபிஃபா உலக கோப்பைக்கான லட்சணையா லயீப் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி வந்து மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற போகுது இந்த வாட்டி நடந்த எஸ்ஏ எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க மகாபலிபுரம் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தான் நிறைய பேர் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு போட்டாங்க இப்போ உருவாக்குனாங்க இல்லை செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அதுக்கீழே தான் மகாபலிபுரம் வருது ஓகே இதுக்கான லட்சணையா தம்பி அப்படிங்கிற ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஓகே அடுத்தது சர்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு எதிரானது என்னைக்கு அப்படின்னா ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் உடல் நலம் மற்றும் மனித நெருக்கடிகளில் போதைப் பொருட்கள் போதைப் பொருள் சவால்களை எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது உலக
இதுக்கான இழப்பீடு ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரும்போது நிறைய வரிகளாக ஒழிச்சுட்டு தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படி ஒழிக்கும் போது மாநிலங்களுக்கு சில லாஸ் வந்து ஏற்பட்டது அதனால் சில நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அதனால் செஸ் வரி ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு செஸ் வரி வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் நீட்டிக்கிறாங்க அதனால் மாநில மாநிலங்களுக்கு வந்து அதுக்கான காசு வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமானது உளவுத்துறையின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் தபன் குமார் டேகா அவன் தபன் குமார் டேகா டேகா அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய பேர் ஐபி அப்படின்னு அழைக்கப்படுற உளவுத்துறையுடைய புதிய தலைவராக இவர் நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இதோடைய பணி என்ன அப்படின்னா இந்த ஐபி அமைப்புடைய பணி என்னென்னா தீவிரவாத எதிர் செயல்பாடு பண்ணுறது தான் இந்தியாவில் ஏதாவது தீவிரவாத செயல்பாடுகள் நடக்குது அப்படின்னா அதை தடுக்கிறது தான் எங்களுடைய வேலை இதோடைய தலைமையகம் புதுடெல்லியில் இருக்குது அடுத்தது இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் எந்த மாநில அணி வெற்றி பெற்றது இதுக்கான ஆன்சர் மத்திய பிரதேசம் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மத்திய பிரதேசம் வந்து ரஞ்சி டிராஃபியில் வெற்றி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இதில் வந்து மும்பை அணியை அவங்க தோக்கடிச்சு ஜெயிச்சு ஜெயிச்சிருக்காங்க மும்பை அணி தான் இது வரைக்கும் ரஞ்சி கோப்பையில் அதிகமான கோப்பை வென்றிருக்காங்க அதே நேரம் மத்திய பிரதேச அணி வந்து இது வரைக்கும் வென்றதே கிடையாது ஆனால் அதிக முறை வென்ற மும்பை அணியை இது வரைக்கும் வென்றதே இல்லாத மத்திய பிரதேச அணி வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இந்த ரஞ்சி கோப்பை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்தில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இதனால் இது ரஞ்சி கோப்பை அப்படின்னு அழைக்கிறாங்கன்னா சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடின முதல் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் யாருன்னா ரஞ்சித் ஜிஞ்சி அப்படிங்கிறவர் அவருடைய நினைவாக தான் இந்த ரஞ்சி கோப்பையை ரஞ்சி கோப்பை அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் நூறு சதவீதம் நீர் மின் ஆற்றல் மற்றும் சூரிய சக்தியினால் இயங்கும் முதல் விமான நிலையம் எங்கு அமைந்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் புதுடெல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விமான நிலையம் அது எதுன்னா புதுடெல்லியில் இருக்கிற இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் இதில் அங்கே பயன்படுற கரண்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஃபுல்லுமே சூரிய மின் சக்தி அப்புறம் நீர் மின் ஆற்றல் இதில் சூரிய மின் சக்தினால ஆறு சதவீதம் பயனாகுது நீர் மின் ஆற்றல்னால தொண்ணூற்றி நான்கு சதவீதம் பயனாகுது ஓகேவா இந்த இது எவ்வளோ சதவீதம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இது எங்கே எந்த விமான நிலையம் அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சிங்க சரியா அடுத்தது எந்த மாநில அரசின் பேருந்து சேவையான மோ பஸ் ஐநா சபையின் பொது சேவை விருது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வென்றது இதுக்கான ஆன்சர் ஒடிசா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒடிசாவில் மோ பஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பஸ் திட்டத்தை கவர்மெண்ட் வந்து தொடங்கினாங்க ஒடிசா கவர்மெண்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒடிசாவுடைய தலைநகரான புவனேஸ்வரில் தொடங்கினாங்க இந்த மோ பஸ்ஸுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னா நிறைய நவீன தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கியது ஏன் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எல்லாம் புவனேஸ்வரத்தில் நிறைய பேர் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாகனங்கள் தான் போனாங்க பைக்கு கார் அந்த மாதிரி அப்போது அவங்கள பொது போக்குவரத்து பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்பவே நவீனமான ஒரு பஸ் வந்து இறக்குனாங்க அந்த பஸ் தான் மோ பஸ் அப்படிங்கிறது அதனால் நிறைய மக்கள் அவங்களுடைய வாகனங்களை விட்டுட்டு பொது போக்குவரத்தில் போக ஆரம்பித்தாங்க இதனால் பொல்யூஷன் கம்மியாகும் இல்லை மாசுபாடு கம்மியாகும் இல்லை அதுதான் ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய கண்டக்டர்ஸ் வந்து பெண்கள் அப்புறம் திருநங்கைகளாக தான் இருக்காங்க அடுத்தது சர்வதேச விதைவைகள் தினம் என்னைக்குன்னா ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் விதைவைகளின் நிதி சுதந்திரத்திற்கான நிலையான தீர்வுகள் அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஐநா பொது சேவை தினம் என்னைக்குன்னா ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் கோவிட் பத்தொன்பதிலிருந்து மீண்டும் உருவாக்குதல் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைய புதுமையான கூட்டாண்மைகளை மேம்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது அடுத்தது தேசிய திணைகள் மாநாடு எங்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டது அப்படின்னா புதுடெல்லியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் இந்தியாவுக்கான சிறந்த எதிர்கால உணவு வகை அப்படிங்கிறது தான் ஓகே இப்போது உலக அளவில் திணை ஏற்றுமதியில் இந்தியா ஐந்தாவது இடத்துல இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா அடுத்த ஆண்டு தான் சர்வதேச திணை ஆண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டாடுறோம் அடுத்தது இந்தியா நேபாளம் வரை இயக்கப்படும் முதல் பாரத் கௌரவ சுற்றுலா ரயில் எங்கிருந்து தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் புதுடெல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதுடெல்லியில் இந்தியாவுக்கும் நேபாளத்துக்கு இடையில் பாரத் கௌரவ திட்டம் அடிப்படையில் ஒரு ட்ரெயின் வந்து தொடங்கி வச்சுருந்தாங்க நம்ம பாரத் கௌரவ திட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துருந்தோம் என்னென்னா பாரம்பரிய பாரம்பரிய கலாச்சார சிறப்பு மிக்க இடத்துக்கு எல்லாமே ரயில் மூலமாக சுற்றுலா பண்ணுறது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ராம் இந்தியா நேபாளத்துக்கு இடையிலான ராமாயண பகுதிகளை இணைக்கிறது தான் இதோடைய நோக்கம் ஓகேவா இப்போ ரீசன் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாரத் கௌரவ திட்டத்துக்கு முதல் தனியார் ரயில் கோவையிலிருந்து
ஒரே தேசம் ஒரே டயாலிசிஸ் திட்டம் வந்து விரைவிலேயே தொடங்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருந்தார் இது ஏன் அப்படின்னா இது என்ன அப்படின்னா இப்போ குஜராத்தில் இருக்க இருக்க ஒருத்தருக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து டயாலிசிஸ் சிகிச்சை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போது மரணமடைந்த இந்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் தந்தை என அழைக்கப்படுவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறவர் தான் இந்திய பொதுத்துறையின் தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு எதனால் இப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா இவர் பல்வேறு இந்திய அரசுடைய பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு தலைவராக இருந்திருக்காரு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெயினாக செயல் பெல் இந்த ரெண்டையும் சொல்லலாம் இது தவிர நிறைய நிறுவனங்கள் இருந்திருக்காரு இதை தவிர பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் பத்மஸ்ரீ இந்த மூன்று விருதிகளையும் வந்திருக்காரு அடுத்தது இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தின் தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் நிதின் குப்தா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிதின் குப்தா அப்படிங்கிறவர் தான் இதோடைய தலைவராக நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்துடைய பணி என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற வருமான வரித்துறை அப்புறம் நேரடி வரித்துறைகளை எல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணுறது தான் ஆர்டிக்கிள் இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன் ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிக்கிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சட்டம் ஏற்றாமல் எந்த வரியும் விதிக்கவோ வசூலிக்கவோ கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது அடுத்தது உலக மர தினம் எனக்கு அப்படின்னா ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் காடுகள் மற்றும் நிலையான உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு அப்படிங்கிறது அதே உலக காடுகள் தினம் அது என்னைக்குன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டுலேயுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஓகேவா ஜூன் மாதம் வந்து அதிகமான சுற்றுச்சூழல் தினம் அப்புறம் இயற்கை சம்பந்தமான தினம்லாம் நிறைய இருக்குது அதனால் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது சர்வதேச மாலுமிகள் தினம் என்னைக்குன்னா ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் நம் பயணம் அன்றும் இன்றும் உங்கள் பயணத்தை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது காமன்வெல்த் தூதரக பயிற்சி அகாடமி எங்கு அமைய உள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் புதுடெல்லி ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது காமன்வெல்த்தில் காமன்வெல்த் நாடுகள் இருக்குல்ல இந்த பிக்சரில் இருக்கிற நாடுகள் தான் இது இந்த நாடுகளில் இருக்கிற தூதர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல இவங்க இந்த தூதர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குறதுக்காக ஒரு அமைப்பு வந்து நிர்வகிக்கிறாங்க உருவாக்க போகிறாங்க எங்கே அப்படின்னா புதுடெல்லியில் புதுடெல்லியில் இந்தியாவும் பிரிட்டனும் சேர்ந்து உருவாக்க போகிறாங்க இதோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி காமன்வெல்த் கூட்டமைப்பில் இருக்கிற நாடுகளில் இருக்கிற இளம் தூதர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குறது தான் அடுத்தது இப்போ காமன்வெல்த் நாடுகள் இதோடைய தலைவர்கள் மாநாடு வந்து வெளி சாரி காமன்வெல்த் நாடுகளுடைய தலைவர்கள் மாநாடுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் கூட்டம் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா ருவாண்டா நாட்டில் நடைபெற்றது இதில் இந்தியாவுடைய இந்தியாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான ஜெய்சங்கர் வந்து இந்தியா சார்பில் கலந்துக்கிட்டார் அடுத்தது காசினோ நினைவு தடகள இருநூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற இந்தியர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் தனலட்சுமி ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க தான் தனலட்சுமி அப்படிங்கிறவங்க இவங்க காசினோ நினைவு தடகள இருநூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தில் தமிழர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போய் தங்கப்பதக்கம் ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த போட்டி கஜகஸ்தான் நாட்டில் நடைபெற்றது ஓகேவா அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த மாநிலம் தேசிய குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் விருது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வென்றது இதுக்கான ஆன்சர் ஒடிசா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒடிசா வந்து சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கான ஒரு விருது சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான விருது வென்றிருக்கு ஒடிசாவுடைய சிஎம் நவீன் பட்நாயக் ஒடிசாவுடைய ஆளுநர் கணேஷிலால் ஒடிசானுடைய ஒடிசாவுடைய தலைநகரர் புவனேஸ்வரம் அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரா எனப்படும் வெளிநாட்டு உளவு அமைப்பின் தலைவராக உள்ளவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் சமந்த் குமார் கோயல் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ரா அப்படிங்கிற அமைப்பு என்னென்னா அதோடைய தலைவராக சமந்த் குமார் கோயல் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இவருடைய பதவி காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூன் முப்பது வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ ரீசண்டாக பார்த்தீங்கன்னா உளவுத்துறையுடைய ஐபி அதாவது உளவுத்துறையுடைய தலைவராக தபன் குமார் தேகா அப்படிங்கிற ஒருத்தரை நியமனம் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம இதையும் பார்த்துருந்தோம் ஓகே இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரா அப்படின்னா என்ன ஐபின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராங்கிறது இந்தியாவுக்கு எதிரான தீவிரவாத செயல்பாடுகள் வெளிநாடுகளில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை போய் அவங்க தடுப்பாங்க அதே ஐபி அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்குள்ளாடி இந்தியாவுக்கு எதிரான தீ தீவிரவாத செயல்பாடுகள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை தடுப்பாங்க ஓகே அடுத்தது உலகின் மிகப்பெரிய பாக்டீரியா தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதன் நீளம் எவ்வளவு இதுக்கான ஆன்சர் இரண்டு சென்டிமீட்டர் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டு சென்டிமீட்டரில் உலகத்தில் ரொம்ப பெரிய ஒரு பாக்டீரியா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இரண்டு சென்டிமீட்டர் தான் ஆனால்
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளிமின் உற்பத்தி நிலையம் எங்க அமைக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் கேரளா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் காயம்குளம் அப்படிங்கிற இடத்துல இதை உருவாக்கியிருக்காங்க இதில் வந்து நூற்றி ஒன்று புள்ளி ஆறு மெகாவாட் வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் இது வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது ஏக்கரில் நிறுவியிருக்காங்க இது யார் நிறுவிக்கிறாங்க அப்படின்னா டாடா பவர் சோலார் நிறுவனம் தான் நிறுவிக்கிறாங்க அப்புறம் இப்போ அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுங்க இதே மாதிரி சூரிய சக்தி சம்மந்தமானது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சம்மந்தமானதெல்லாம் கேட்பாங்க உலகத்திலே மிகப்பெரிய சூரிய சக்தி மரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பஞ்சாபில் தான் இருக்குது இது அப்புறம் வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சூரிய சக்தி பூங்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது ராஜஸ்தானில் பத்லா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருக்குது அப்புறம் தமிழ்நாடு தான் மொத்த புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நிறுவனங்களில் முதலிடம் இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் சதீஷ் சந்திர சர்மா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பொதுவாகவே இந்த ஒரு விஷயத்துலேருந்து நம்ம நிறைய விஷயத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னா எப்போவுமே ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிக்கிறது யாருன்னா ஜனாதிபதி அப்புறம் அவங்களுக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கிறவர் ஆளுநர் அப்புறம் அவங்களுக்கு ஓய்வு பெற வயது அறுபத்தி இரண்டு சரியா இதில் வந்து அறுபத்தி ஐந்து அப்படின்னு தவறாக கொடுத்துருக்கேன் அறுபத்தி இரண்டு தான் கரெக்டு அடுத்தது எந்தெந்த யூனியன் பிரதேசங்கள் எந்தெந்த எந்தெந்த உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே வருது அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க கல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் வந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் அப்புறம் மேற்குவங்காலம் வருது அப்புறம் கேரளா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே கேரளா அப்புறம் லட்சத்தீவுகள் வருது அப்புறம் மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே தமிழ்நாடு அப்புறம் புதுச்சேரி வருது அப்புறம் பஞ்சாப் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே பஞ்சாப் ஹரியானா சண்டிகர் இந்த மூணுமே வருது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாதிரி நடந்த எஸ்ஐ எக்ஸாம்பிள் கூட இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது எந்த மாநில அரசு மெடிசப் என்னும் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது இதுக்கான ஆன்சர் கேரளா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கேரளா அரசு வந்து மெடிசப் அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரசு பணியாளர்கள் இருக்காங்கல்ல கேரளாவில் இருக்க அரசு பணியாளர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வழங்குறது தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்டாலையில் ஐநூறு ரூபாவை பிடித்தம் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி பிடித்தம் பண்ணிவிட்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ளாடி அவங்களுக்கு ஏதாவது நோய் வந்துச்சு இல்லைன்னா ஏதாவது மருத்துவ அவசர நிலை வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காசு வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ரூபாய் இன்சூரன்ஸாக கொடுப்பாங்க கேரளாவுடைய முதல் வர் யாருன்னா பிறனாய் விஜயன் அடுத்தது தேசிய புள்ளியியல் தினம் என்னங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் நிலையான மேம்பாட்டிற்கான தரவுகள் அப்படிங்கிறது தான் இப்போது எதனால் நம்ம ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியை தேசிய புள்ளியியல் தினமாக கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா இந்திய புள்ளியியலின் தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட பி சி மகாலா நோபிஸ் அவருடைய பிறந்தநாள் நினைவாக தான் இதை கொண்டாடுறோம் அடுத்தது உலக குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் தினம் என்னங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் மீள்நிலை மற்றும் மறுகட்டமைப்பு நிலையான மேம்பாட்டிற்கான குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது உலகளாவிய வாழ தகுந்த நகரங்கள் குறியீடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த நகரம் எது இதுக்கான ஆன்சர் வியன்னா அதாவது உலகளவில் எந்த நாட்டில் வந்து வாழ்கிறதுக்கு ரொம்பவே தகுந்த இடமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி லிஸ்ட்டு பண்ணிட்டுருக்காங்க இதில் ஆஸ்திரியாவுடைய வியன்னா முதல் இடத்துல இருக்குது டென்மார்க்குடைய கோபன் ஹேகன் வந்து இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக நகர் நிறைய நகரங்களை வச்சுட்டு கனடா முதல் இடத்துல இருக்குது இந்திய அளவில் புதுடெல்லி முதல் இடத்துல இருக்குது நூற்றி பன்னிரெண்டாவது இடத்துல உலக அளவில் இருக்குது இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது மும்பை கடைசி இடத்துல இருக்கிறது சிரியாவுடைய டமாஸ்கஸ் அப்படிங்கிற இடம் தான் ஓகேவா அடுத்தது ஆஸ்கர் அகாடமியின் உறுப்பினராக இருக்கும் முதல் தமிழ் நடிகர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் சூர்யா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து முதன் மூலம் ஆஸ்கர் அகாடமி வந்து தமிழ் நடிகர் ஒருத்தர உறுப்பினர் ஆகிறதுக்காக கூப்பிட்டுருக்காங்க யார் அவர் அப்படின்னா சூர்யா தான் இவர் ஆஸ்கர் அகாடமியில் உறுப்பினராக இருக்கிற முதல் தென்னிந்திய நடிகரும் கூட ஓகேவா இதை தவிர இந்த டைமில் காஜோல் இருக்காங்க எல்லாம் இந்திய நடிகை அவங்களுக்கு கூட அழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சூர்யா நடித்த ஜெய்பீம் படம் வந்து ஆஸ்கார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு விருதுக்கான தகுதி பட்டியலில் இடம்பெற்றது ஆனால் விருது வெளில நாமினேஷன்லேயும் இடம்பெறல இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் கே கே வேணுகோபால் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் வந்து பற்றி மத்திய அரசுடைய தலைமை வழக்கறிஞரை பற்றி ஆர்டிகல் எழுபத்தி ஆறில் இருக்குது இவருடைய பணி என்ன அப்படின்னா மத்திய அரசு சார்பில் ஏதாவது வாதாடணும் அப்படின்னா வாதாடணும் வாதாடுவார் அதாவது மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஏதாவது வழக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இவரை
ஓகே நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதனால் மூணு மாதத்துக்கு பணி நீடிப்பு வழங்கியிருக்காங்க இவரை நியமனம் பண்ணுறது யாருனா ஜனாதிபதி இவர் இந்தியாவுடைய பதினைந்தாவது தலைமை வழக்கறிஞர் அடுத்தது அபியாஸ் அதிவேக வான்வெளி இலக்கு வாகனம் எந்த நாட்டினால் உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் இந்தியா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்தியாவில் அதாவது நம்ம இந்தியாவிலேருந்து தான் இந்த மாதிரி ஒரு வாகனத்தை உருவாக்கணும் இது ஒடிசாவில் இருக்கிற சந்திப்பூரில் இருக்கிற ஒருங்கிணைந்த சோதனை மையத்தில் பரிசோதனை பண்ணும் இது எந்த வகையான வாகனம் அப்படின்னா வானத்தில் இருக்கிற குறைந்த இலக்கை விரைந்து தாக்குற ஓகேவா ரொம்ப தூரம் போய் தாக்க முடியாது குறைந்த இலக்கு தான் தாக்க முடியும் ஆனால் விரைந்து போய் தாக்கும் இதோடைய வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒலியுடைய பாதை வேகம் அதாவது சப்சோனிக் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அடுத்தது தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு எந்த மாவட்டத்தில் பாம்பு கடியினால் அதிக இறப்புகள் ஏற்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் கோவை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கோவையில் தான் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இந்த வருஷம் மார்ச் வரைக்கும் அதிகமான இறப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அதே இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்திய அளவில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது மேற்கு வங்காளம் பாம்பு கடியில் இறப்புகளில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது தமிழ்நாடு இது எந்த ரிப்போர்ட்டுடைய அடிப்படை அப்படின்னா தேசிய சுகாதார விவர குறிப்புடைய ரிப்போர்ட் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுபடி இந்தியாவில் வாழ்வதற்கு அதிகம் செலவாகும் நகரம் எது இதுக்கான ஆன்சர் மும்பை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அதிகமாக வாழ்கிறதுக்கு செலவாகிற நகரம் எதுனா ஃபஸ்ட்டு மும்பை இரண்டாவது இடத்துல புதுடெல்லி மூன்றாவது இடத்துல சென்னை அதே வாழ்வதற்கு ரொம்பவே மலிவான இடம் இது நகரத்தில் நகரத்தில் எது அப்படின்னா இந்தியாவில் கல்கத்தா உலக அளவில் வாழ்வதற்கு ரொம்பவே செலவாகிற நகரங்கள் எது அப்படின்னா ஹாங்காங் தான் ஓகேவா இந்த ரிப்போர்ட் வந்து மெர்சர் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்க கம்பெனியுடைய ரிப்போர்ட் அடுத்தது உலக விண்கற்கள் தினம் எனக்கு அப்படின்னா ஜூன் முப்பதாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் சிறியது அழகானது அப்படிங்கிறது இப்போ செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் வியாழன் கிரகத்துக்கும் இடைய நிறைய வளையமாக விண்கற்கள் இருக்கும் இந்த பிக்சரில் வெள்ள கலரில் இருக்குல்ல அதுதான் ஓகேவா இது எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க எந்தெந்த கிரகங்களுக்கு இடையே வளையமாக விண்கற்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் விளை வியாழன் கிரகத்துக்கு இடையில் ஓகே அடுத்தது சர்வதேச நாடாளுமன்ற தினம் எனக்கு அப்படின்னா ஜூன் முப்பதாம் தேதி இந்த வருஷத்துக்கான கருப்பொருள் பொது ஈடுபாடு அப்படிங்கிறது அடுத்தது குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தலுக்கு யாரால் வாக்களிக்க முடியாது இதுக்கான ஆன்சர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல் கூட நடைபெற போது இதுக்காக மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அதாவது லோக்சபா எம்பிஸ் வந்து வாக்களிக்க முடியும் அதே மாதிரி மா சாரி மக்களவை உறுப்பினர்களால் வாக்களிக்க முடியும் அதாவது லோக்சபா எம்பிஸ்னால வாக்களிக்க முடியும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அதாவது ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள்னாலேயும் வாக்களிக்க முடியும் அதே மாதிரி பாராளுமன்ற நியமன உறுப்பினர்கள் அதாவது லோக்சபாவில் ரெண்டு பேர் அப்புறம் ராஜ்யசபாவில் பன்னிரெண்டு பேர் இவங்களை எல்லாம் பிரசிடென்ட் வந்து நியமனம் பண்ணுவாங்கல்ல இவங்களால் கூட ஓட்டு போட முடியும் ஆனால் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இருக்காங்கல்ல எம்எல்ஏ அவங்களால வாக்களிக்க முடியாது ஓகே இதே நீங்கள் பிரசிடெண்டோட எலெக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் த்ரீயில் இருக்குல்ல பாராளுமன்ற நியமன உறுப்பினர்கள் அவங்களால வாக்களிக்க முடியாது அதே சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்னால வாக்களிக்க முடியும் ஓகே அடுத்தது இப்போ எதனால நம்ம இதை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய பதினான்காவது குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தலுக்கு ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி தேர்தல் நடக்கும் போது அதே நாளிலே வாக்கு நிக்கும் அறிவிக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இது ஒரு மறைமுக தேர்தல் முறை மறைமுக தேர்தல் முறை அப்படின்னா நம்ம ஓட்டு போடுறவங்க இருக்காங்கல்ல எம்பி எம்எல்ஏ எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்க அவங்கள வந்து நேர் அந்த மாதிரி மக்களே நேர போய் ஓட்டு போட்டாலும் நேர்முக தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே நேரம் நம்ம ஓட்டு போட்ட பிரதிநிதிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க யாரையாவது ஓட்டு போடுக்கிறாங்க போட்டு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது மறைமுக தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யார் அப்படின்னா ராஜீவ்குமார் இவருடைய பேர் கூட ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் இவரை நியமனம் பண்ணாங்க அடுத்தது தமிழக சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் தினம் எந்த தினத்தில் கொண்டாடப்படும் இதுக்கான ஆன்சர் டிசம்பர் பதினெட்டு இது ரொம்ப முக்கியமானது இனி ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி சிறுபான்மை தின உரிமைகள் தினமாக கொண்டாடப்படும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருந்தாங்க இதுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் இரண்டரை லட்ச ரூபாய் வந்து நம்முடைய தமிழக அரசு வந்து ஒதுக்குறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தினம் அடுத்தது லாஸ்டா தமிழ்நாடு அரசு டாக்டர்கள் சங்க தலைவரா கே செந்தில் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தேவை பண்ணிருக்காங்க இவர் ஒன்பதாவது முறையா தொடர்ந்து இந்த பதவியில இருக்கிறார் அப்புறம் பி எம் வாணி அப்படிங்கிற திட்டத்துக்கு கீழே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ரேஷன் கடை இருக்குல்ல நியாயவிலை கடைகள் அது எல்லாமே ஒய்ஃபை வசதி வசதி வந்து வழங்க போறாங்க பி எம் வாணி அப்படிங்கிறது எது சம்பந்தமான திட்டம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது ஒய்ஃபை வசதி வழங்கிறதுக்